Goeiemorgen aan al ons leren van staan op Jesus. Ek wil van die geleentheid gebruik maak om weer eens vir elke baie dankie te sê um, vir, vir julle getrouwe ondersteuning, ook vir die voorrecht om te kan bemoedig en ook die wijsheid en die woord van waarheid na elke toe te kan bring. Uh, vir een geruime tyd uh, druk die Heere dit baie hard op my om oor hierdie saak te gesels, uh, woord van die kinders, dat dit is wijsheid wat die Heere wil hee, ek moet met allemaal deel, met al ons jong kinders, hierdie is vooral, hierdie video is vooral op ons kinders gerig, jong meis kinders, uh, jong, jong seens, uh, 10 jaar, 12 jaar, 15, 18, en natuurlijk vir die ouders ook, um, ek gaan, hierdie, hierdie, hierdie video is, uh, dit wat ek gaan bespreek is, dinge wat nie noodwendig binnen elke kerk gehoor word nie, binnen elke kerkinstelling nie, maar dat het baie belangrik is dat ons moet besef dat uh, alles gaan oor die Heere en oor Satan, oor, oor licht en duisternis en oor die antichrist en die heilige gees en uh, in die meeste van my videos wat, wat ek al gemaakt het, maak ek het ook hard en duidelijk, vooral in die geesteswereld, die, die video van die geesteswereld, dat um, as jy nie in die heilige gees glo nie, dan kan jy, of as jy nie in Satan in sy bose machte glo nie, kan jy onmoedlik ook nie in, in, in die heilige gees glo nie, en dit is waar oor die geesteswereld gaan, die, die, die buitenkant, en die heren dit op my hart gedruk om vandag met ons jong kinders te praat oor dinge wat ouders miskien een maan en pa ongemakkelijk vind om met hulle kinders te kan praat is dit die lekkerste om die video aan te kan sit en ek kan met een 12-jarige, 13-jarige kind of ek kan met een 15 of 18-jarige kind gesels, maar ook met ons jong manne en jong meisie kinders in universiteit en dan vir elke maan en pa wat ook fout in hulle leven gemaakt het um, die kennis, die wijsheid wat ek hier gaan deel um, is, 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 is baie hard en duidelik en dat ek vertrouw dat die Heere jylle sal toevankelijk maak om dit te kan ontvang. Elke jong man en jong sien, uh, jong sien en jong man en jong dochter en jong vrou, uh, wat sal besef hoe werk dit in die geesteswereld die buiten. Ons jong mense uit onkunde uit val ons per ty keer wat ons een zonde so, so doen nie buitenkant, omdat ons onkundig is en nie verstaan hoe werk die geesteswereld die buiten en hoe vat Satan besit recht op jou lichaam. En uh, dit is lang wat die Heere dit op my hart gedruk het om hierdie video na ons jong mense toe te bring en natuurlijk vir elke ouwer kan het ook een les wees en kinders kan meer verstaan oor hoe die geest is real en werk, hoe word jy gekoppel aan satan so kolte en hoe word jy aan mekaar gekoppel en wanneer maak jy dieren oop en wanneer, jy, wanneer maak jy nie dieren oop nie. Um, ek vertrouw dat die Heere een afspraak het met elkeen wat vandag na die video luister en dat ek vertrouw dat die Heere elke hart sal aanraak en ek bid ook en ek vraag dat die Heere my mond sal toebind, dat ek net sal spreek, en wacht voor my mond sal sit, dat ek net sal spreek, wat van die Heere afkom, en dit wat ek op die video gaan bespreek, vat ek volle verantwoordelijkheid, dit is die werk wat ons doen nie buiten, kan die bevrijdingswerk wat ons vir die Heere doen nie buiten, en dat die Heere vir elkeen wat die video luister, eindelijk wil waarskie, en dat jy kan tot die besef kom, dat jy vir elke aksie is daar een reaksie, wat, wat, wat gepaard gaan met jou jong mens leven, vooral ons kinders, ons jong mens het verskrikkelijk baie druk in skole, groepsdruk in die wereld, die, 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 die wereld druk ons kinders in richtings in, en ongelukkig ons word gedruk en ons word gemanipuleer, en soms maak een mens swak besluite, wat automatisch die dieren vir Satan oopmaak in die leven, omdat ons onkundig is, en omdat baie kerkinstellings nie hard en duidelik op die woord afgaan nie, gebruik staan op vir Jesus hierdie geleentheid, om dit na ons ouders toe te bring, en automatisch met baie liefde en respect na ons kinders toe te kan bring, dit is die lekkerste van hierdie video, dat jy dit vir jou kinders kan aanset, en jou kinders kan het luister, of hy jong sien of een dochter is, en dat hulle sal verstaan, hoe werk dit, hoe, hoe, hoe werk seksuele contact, en hoe vinnig kan jy gebind word aan mekaar, en hoe vinnig kan jy gebind word aan satanse okulte, ek gaan een paar, um, um, aspekte gaan ek bespreek, of uh, um, onderwerpen gaan ek bespreek, wat ek na die kinders sy aandacht wil bring, en ek bid en ek vertrouw, dat as daar enige vraag is, as daar enige navraag is, as daar enige iets wat jylle nie verstaan nie, of wat jylle 
uh, wat enige ene wil, uh, enige persoon wil een voorbeeld uit die skrifttijd he, of een bewijs uit die skrifttijd staan of Jesus um, sal met graag de enige e-post aanvaar en enige uitnodiging aanvaar en natuurlijk enige oproep aanvaar as daar contact gemaakt wil word so dat ons mense sal verstaan en dat ons mekaar met wijsheid sal bedien uit die woord, dus as ek veel sê dis een ge- ge- geruime tyd wat die Heere hierdie saak op my hart le, om dit na ons jong kinders toe te bring en ek vertrouw dat die Heere baie baie groot plan het met elkeen wat hier die video luister, maak jy saak of jy 12 of 13 jaar oud is nie, maak jy saak of jy 15 of 18 jaar oud is nie, en of jy in die universiteit is, en of jy jong man in die toonas deras is, en of jy getroude man en vrou is, um, ongelukkig uit onkunde uit het baie van ons foute gemaakt hier buitenkant, en ons kompromis die woord, en by God is jy recht op weg, daar is nie een op weg nie, um, ek gaan Meestal uh, openlik verduidelik hoe dit in die geestesreal en werk, hoe dit, uh, hoe dit werk vooral met seksuele contact en soos ek sê die bewijse van die skrifte is, is enige persoon enige tyd welkom om uh, per e-post of navraag met ons contact te maak en ons sal die bewijse van die skrif dadelijk kan lever. Um, ek stel ook voor dat elkeen wat na hierdie video luister ook die video gaan luister van die geesteswereld, deel 1 en 2 en ook hoe weet jy dat die heilige geest in jou is en hoe werk Godse troonkamer en ook na ons bevrijdingsvideo's, daas hoe werk bevrijding en algemene klachtes na jou bevrijding, wat gebeur na jou bevrijding, staan op vir Jesus uit opdracht en gehoorzaamheid vir die Heere, bring ons hierdie diepere vlak van wijsheid en genade ook wat ons van die Heere af ontvang het, bring ons die woord van waarheid na elke jongman toe en elke persoon die buiten wit, bruin en zwart, man, vrou of kind, God wil met elkeen praat omdat hy jylle bitterlik lief is en uit onkindheid omdat ons mense dit nie geleer word nie, maak ons foute en koppel ons ons self aan satanse boos en macht hier buiten, dankie vir elke broer en sister in die Heere Jesus Christus elke van ons wat die Heilige Gees ontvang het, vorm deel van die lichaam van Christus en as die heilige geest werkelijk binnen jou leven, moet ek Jesus in jou leven kan sien, die vrug van die heilige geest moet jy kan dra, en natuurlijk moet jy kan praat, skryf, hoor en optree, soos Jesus Christus dit gedoen het. Nou, anders af wat ek ook wil duidelik maak vir elkeen wat vandag hier luister, is dat, dat jy, as jy vandag vir my sê, jy tot bekering gekom, jy die geest van God ontvang, is Godse geest wat in der werkelijkheid binnen jou kom lewe met Godse geest wat binnen jou is, God wil nie saam met jou dronk word nie, hy wil nie saam met jou vloek en mense beskinner, slechts jou vervloek nie, God wil nog minder homoseksualiteit met jou beoefen, hy wil nog minder saam met jou pornografie kyk, hy wil nog minder saam met jou homoseksualiteit beoefen, en elke afgoedsdienst of enige okultiese uh, um, aspekte, of okultiese, um, hoe kan ek sê, uh, uh, praktijk, uh, die Heere wil nie saam met jou deel, deel daarvan wees nie, en as jy vir my sê die Heilige Geest van God is in jou, gaan ons ook later die skrif na jou toe bring, wat ek het hard en duidelik vir jou bring, dat as jy vir my sê die Heilige Geest is in jou, wil ek die vrug van die Heilige Geest in jou leven kan sien, en moet jy kan, kan optree soos een directe verteenwoordiger van Godse Koninkrijk, dit is baie baie belangrik. Ek kom by die eerste aspek wat ons oorgang gesels, is oor seksuele contact, Nou, vir my jong, vir die jong seens en dochter wat vandag na hierdie video luister, ek wil vir julle verduidelik dat punt nummer 1 is die woord hard en duidelik dat ons lichaam is heilige tempel van die Heere en die woord sê, as ek net een skrifie vir julle kan lees in, 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 in 1 Korintiers 6 vers 18 tot 20, sê die woord vir ons julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen heen nie. Elke ander sonde wat de mens doen, vind buiten sy lichaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp om aan sy eie lichaam. Of besef jylle nie, dat, die, dat jylle lichaam een tempel van die heilige geest is nie. Jylle het die heilige geest wat in jylle woon van God ontvang, en jylle behoort nie aan jylle self nie. Jylle is gekoop en die prijs is betaal, jylle moet God dis in jylle lichaam verheerlik. Nou, het is baie belangrijk dat elkeen wat na hierdie video luister, besef dat, Paulus, Petrus, hulle praat in hierdie woord, in hierdie evangelie, praat hulle met christene wat klaar die heilige geest ontvang. Het is baie, baie belangrik, dat jylle besef dat die Bijbel 
hierdie woord, hierdie skrif, Korintheers, al die boeken van die Bijbel en die Nieuwe Testament, is geskryf aan, aan gelovig is, wat klaar die Heilige Geest ontvang het, nie aan die gewone man en sister op straat nie, alright, so man en vrou, dis nie gewone mens op straat nie, dit is vir die gelovig is geskryf, mense wat klaar die Heilige Geest van God ontvang het, so die woord is hard en duidelik, dat jou lichaam een heilige tempel is van God, en dat enige ander sonde buiten jou lichaam plaas vind, maar met seksuele contact vind dit binnen jy, jy maak jou totaal en al oop, en um, jy onheilig dit, vertaan jy, jy, jy vergryp jou aan jou eie lichaam, nou, seksuele contact, een binding tussen mekaar, tussen een jong meisie kind en een jong sien, uh, maak jy saak wat die ouderdom jy het nie, ga nie gewoonlik, ga nie net gepaard oor, seks, oor die seksuele daad self nie, jy kan jouself aan enige persoon koppel, sien of dochter, dier gewone seksuele contact, wat daar saadstorting plaas gevind het, nou dit is wanneer daar klimaak so kom het in beide van, van die jong sien en die jong dochter, is het automatisch een binding, een geestesbinding, een sielsbinding, wat plaas vind, tussen die jongsteen en die jongdochter, dit is verskrikkelijk, dit is baie, baie belangrijk, dat jy de, is nie net noodwendig die seks daad, wat jou koppel en jou ening geest, met die persoon maak, met jy, wat jy seksuele contact mee het, die, dit gaan oor, of dit, of jy die persoon betas, tot hy, in, uh, tot hy een saadstorting ondervind, of ondergaan, is jy direct gekoppel in gees en siel aan die persoon, dit is hoe vinnig jy gekoppel kan word aan mekaar, en natuurlijk is dit een sonde in die oog van die Heere, by God is jy recht of weg, daar is nie een middel weg nie, dit is hoekom die hevelike instelling is tussen man en vrou, dit is vir God heilig, en um, ja, die wereld het ons gemaakt, dat ons na die wereld luister, God sê jy mag nie, die wereld sê jy mag, maar in ongelukkig volg ons die stroom water af onder toe, is min mense wat volg ons Godse woord uit respect uit, sy woord gehoorzaam en teen die stroom swem. So wat ek wil vir julle vandag sê, dat een gewone aanraking, betasting van 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 een vriendin, of een, of een jong sien, waar as enige saarstorting plaas, van maak jy saak op wat sy manier dit gebeur nie, jy koppel jou direct, maak jy jouself een en gees met die persoon, daar is een sielsbinding tussen jou en die persoon, dit is verskrikkelijk belangrijk, en uh, ons, ons kinders is nie dom nie, ons word groot, uh, die, die, die netwerke, die, uh, die televisies, dit maak vir enige ouwe dit ekstra moeilik hier buitenkant, ons ons kyk hoe vry is pornografie op ons netwerke, en ook uh, die, 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 die programme wat op TV aangebied word, die wereld, die televisie, laat het lyk of dit normaal is om by een man of, of by een meisje kind of by een sien te slaap, dit is wereld, dit is, dit, 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 die, die, die wereld wil hee, mense moet dink, dit is normaal, daar is nie probleem na my nie, dat ek vir julle een ding sê, julle besef nie, uh, um, wat, wat gebeur, as jy jouself seksueel aan een ander persoon uh, 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 bind, um, as jy jouself seksueel aan een ander pers- persoon bind, en jy het een sielsbinding met die persoon, automatisch wat in sy bloedlijne deur manifesteer, wat deel is van sy geestesreal, en wat alles deel is van hom, van sy bloedlijne, van die mens wees wat hy is, raak automatisch dadelijk deel van jou. Dit is baie belangrijk, die Heer in die jimmel hoor, wat ek vandag vir julle sê, dat dit is een baie ernstige en oprechte kese wat jy uitoefen. Elke dag het elke een van ons keeses, en as jy die kese open, maak jy sê, self die deur vir Satan oop, en, en Satan neem beslag van jou, vir alles dit buiten hevelik gebeur, buiten hevelik, laat daar geen hevelik is nie, so met elkeen wat daar seksuele saad stort in plaas, dan maak die saak op wat sy manier nie, bind jy jouself aan die persoon met wie jy dit doen, dit is baie baie belangrik, um, wat ek ook vir julle wil sê, um, julle jong mense dat, Maak jy saak of dit uh, um, orale seks is, maak jy saak of dit die seks daad self is, maak ook jy saak of dit net met betasting plaas vind die, jy koppel jou indirek met die persoon. Alright, en dit is baie belangrik dat jylle sal verstaan hoe vinnig kan het plaas, want ek weet van baie jong seens en jong meisiekinders wat baie lief is en baie nabij aan mekaar lewe en ook een pad saam met die Heere wil loop. En dan kom hulle op my pad, wat hulle opstaan op vir Jesus' pad gekom het waar hulle voel en gees iets is nie lekker nie, hulle word aangeval in die nachte en hulle het hulle die boonatierlijke drang vir seks en hulle, 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 dit is totaal en al, hulle, hulle besef dat dit buitensporig is, ding is nie recht nie, 
en as ek bid vir die Heere, sê die Heere vir my, hulle wel nie miskien die seks daad gedoen nie, maar hulle het mekaar betast, tot het gekom het, waar haar saadstorting plaas gevind het, en automaties word hulle gekoppel aan mekaar, en dit is nie die Heilige Geest, die die kracht, En die, en die bloed van Jesus Christus, wat jy kan vrygemaak word, van hy binding, so dit is baie belangrijk, dat elke kind, jongman, wat, as jy die kiese maak van hier af, moet jy besef, en jy weet, dat jy gewaarski is, dat jy besef, en jy weet, hoe vinnig kan jy dieren oopmaak, en automaties, alles wat dier is, van hy persoon sy geest, alles wat dier sy bloedleine kom, word jy aangekoppel, so dit is baie, baie belangrijk, dat jy dit sal weet, wat ek ook vandag vir jy wil sê, is, dat, Baie mense vraag vir my oor masturbatie, elkeen het sy eie siening daar oor, en ek sê nie noodwendig dat elke ouwe met my moet saamsteen wat ek nou gaan sê nie, maar ek praat met volle autoriteit en toestemming van my vader in die hemel, en ek vat natuurlijk 100% uh, uh, verantwoordelijkheid vir dit wat ek vandag vir julle sê. Maar jy moet onthou, as daar enige saad stort in plaas vind, enige masturbatie, um, as dit een siekte word, waar het een verslavings word, dan kom daar een verslavingsgees in die print in, maar as jy, wat ek probeer vir julle sê, as, as een mens een keer een week, byvoorbeeld masturbeer, of jy word die ochend wakker, en jy het een, een na droom gehad, of een wet dream, soos baie mense dit ken, moet julle besef, dat dit is een ding wat plaas vind in jou, in jou lichaam, jy word groter, jy word volwasse, jy word groot, en, as jy masturbeer, koppel jy aan niks en niemand nie, jy koppel aan jouself. Nou, daar is baie mense wat bevrijding doen nie buitenkant, wat glo dat saad storten kan, jy jouself wat koppel, en satan kan weghaard op met jou saad, en ek weet nie wat alles nie, en weet jy wat, met alle respect en eerbied van my vader in die hemel, ek het dit nog nooit gekry, laat enige persoon wat masturbeer, sy saad gevat word, en jy word gekoppel in die kolte nie. Maar as jy masturbeer, en het woord een verslaving, dan is dit een probleem, dan word daar een verslavingsgees deel van jou leven, en so wat ek probeer vir die jong mense sê, dat mense maak een groot openhoud oor masturbatie, maar as jy masturbeer, koppel jy aan niemand, aan geen siel en gees nie, dit is een ding in jou eie leven, en jy word groot, ons allemaal word groot, en jy word volwasse, en jy weet wat, as, as, as dit een groot soon is, by die helfte van die wereld, um, hy al toe gaan dier dit, om rede, baie jongmans, as hulle in hulle tienerjare kom, ge, gebeur dit, dat hulle, dat hulle nadroom of een wet dream het, en dit is alles deel, van die grootmaak proces, wat jy man word, of wat jy vrou word, en dit is normaal, wat ek ook wil vandag vir julle sê is, nergens in die bybel, is daar een skrif wat vir jou sê, jy mag dit nie doen nie, dat, dit is nie een sonde, dit is nie in die woord nie, en ek, ek besef, en ek weet, as baie mense wat skrifte gaan uithaal van bybelse figure, of mense wat met die vrou seks gehaard het, en net voor hy uh, by saadstorting gekom het, het hy omself onttrek van die vrou, en die saad het op die grond geval, en die jyre het om gestraf met die dood op die einde van die dag, dit het niks met, al, met masturbatie te doen, dit gaan oor disrespect en opstand en rebellie, volgens die woord van God, wat die jyre in die wette ingebring het. So, die 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 dat met elkeen wat jy seksuele contact het, of wat daar saart stoort in plaas vind, is jy gebind aan die persoon, in sy gees, en natuurlijk met sy bloedlijn, en jy is deel, en dis waar verwerping en depressie, al sy emoties, alles, alles wat emotioneel is, sal deel word van jou leven, jou leven sal totaal en al verander van daaraf, en jou, die, 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 die woord sê ook in, Hooglie 2.7 en Hooglie 3.5, vrouwens van Jerusalem, ek, 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 ek pleit by julle om nie die liefde oop te maak, nie voor die die liefde behaag, en vir die Heer is dit baie belangrijk, dat jy sal heilig lewe, God is heilig, ons moet ook heilig lewe, en die Bijbel is jou ruglijn, jou kompas, jou fundament om die eeuwige lewe te ontvang. Nog iets wat ek na julle aandacht toe wil bring vir elke jong sien en jong meisie, is een bloedverbond. As een meisje kind seksueel verkeer, en sy verloor haar maagdekheid, is daar al bloed verbond. Nou, baie van ons jong kinders, en baie van ons jong vrouwens, en, en maas en paas, wat vandag getrouwd is, is gemolesteer, of verkracht, of betast, toe hulle jong kinders was. 
Nou ek wil vir julle sê, dat as die bloedverbond gebreek het, wat iemand recht in autoriteit kon vat het, wat nie aan hom behoort nie, het die persoon wat het aan jou gedoen het, een recht oor jou lichaam. Die bloedverbond moet pin nummer 1 verbreek word en die recht, van die persoon moet oor jou lichaam gebreek word in geest en siel, en natuurlijk moet die persoon vergewe word, want die woord sê Matthies 6, 14, 15, as jy nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe, so is baie belangrik, dat jy die seer, die pijn, naar die Heere toe kan bring, maar dit wat jylle meer, op ons bevrijdings DVD, deel 1, 2, 3 en 4, sal jylle meer daarvan leer, hoe die bevrijding werk, in die geestes wereld, so, Dit is baie belangrijk dat jylle verstaan, hoe vinna kan jy jouself bind aan een ander persoon en uit onkunde uit doen baie mense dit en jy is gebind en dat ek vir jou jy nou sê, jy is deel van een hoergeest of het een Welles is en of het een Isabel of een Jezebel demoon is, jy is deel gekoppel aan die okultische macht van Satan en net die Heere Jesus Christus kan jou vry maak dier die kracht van die Heilige Geest en natuurlijk dier mense wat geroep is om die bevrijding vir jou te doen. En die volgende uh, uh, woord wat ek na jy toe wil bring wat vir die Heere baie belangrik is vir elke jong sien en jong meisje kind die buitenkant en ook vir, vir elke ma en pa wat na die video luister is dat die woord hard en duidelik is oor eer jou vader en jou moeder in die oude bybelse tyd, in, uh, in die oude, oude testament, as jy jou ouders gevloek het, as jy jou ouders geslaan het, was jy doodgemaak, jy was met klippe doodgegooi, jy was doodgemaak, en dit is waar Jesus' genade ook inkom, dat uh, as Jesus nie gekom het, die was kinder wat hulle ouders slaan, of hulle vloek, uh, uh, wat hulle hande oplef, hulle ouders, uh, was hulle doodgemaak, en Jesus het gekom, om die genade na elke toe te bring, en dit is baie belangrik, dit is vir die heren, baie baie belangrik, dat jong kinders, vir ouwe mense sal respect, en ook, dat dit deel is van die tien geboeie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet dit baie baie respecteer, want die woord sê ook, dan sal jy lang lewe in die, in die land, waar die heren jou God jou gee, daar is een belofte, ook daar gepaard gaan, en maar vir die heren is dit baie belangrik, dat jy gezag sal onder, onderneem, en dat jy sal luister, en jou ouwe sal respecteer, met eerbied en, en liefde vir hulle, dit is vir die heren baie belangrik, daar waar jy in opstand kom teen oor jou ouwe's rebellie, in opstand teen oor hulle kom, kom jy nie net teen oor hulle in opstand, jy kom teen oor God, en jy kom teen oor sy woord in opstand, en natuurlijk maak jy dan die dere in die geestesrealum uh, vir, vir satan oop om jou aan te val, daar is een vloek oor jou, en natuurlijk moet dit natuurlijk belei word, so die Heere jou kan vrymaak dan van, so ek moet het vanaf vir julle leer, hoe vanaf kan jy het dier oopmaak, as jy disrespectvol teen oor die ouwers wees, teen oor die gesag wat die Heere boer jou gestel het, en dit gaan nie net oor jou ouwers nie, dit gaan oor uh, jou onderwijzer by die school, mense wat ouwer is as jy, jou politie, jou regering, uh, jou ooms, jou tannies, jou, 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 jou oumas en oupas, weet jy wat, dis mense wat wijsheid dra, dis mense wat gesag het, dis groot mense en die Heere wil hee dat jong kinders vir die mense moet respect hee, alles wat daar teen draai, alle enige opstand en rebellie daar teen oor, is automatisch van die antigris af, dis direkte opstand teen oor God en sy woord, dit is een richtlijn wat die Heere vir ons gee en soos ek sê, die ouwers het ook een verantwoordelikheid om hulle kinders te tig en groot te maak volgens die ware evangelie van God, volgens die voorskrif van die Bijbel, nie wat koert sê nie. Ek wil graag ook met, jylle, met, die, met die jong mense praat oor drank en oor dwelms en die, 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 die jyre wil ek hard en duidelik vandag vir elke jongman sê, dat die jyre het die probleem met drank nie, die jyre het die probleem met dronkenskap. Nou, wat ek wil vir julle sê, as jy dronk is, uh, het jy geen beheer oor jou lichaam nie, dis automatisch waar Satan kom reg in autoriteit vat van jou lichaam, en die selfde geld vir verdwelms, of jy nou kat gebruik en of jy daga gebruik en of jy kokain gebruik en asset gebruik of ecstasy, of hierdie nieuwe uh, dwelms, uh, Mercedes en uh, uh, vlakke, of, uh, da, da, daar is soveel dwelms wat inkom in, in, in Suid-Afrika en in, in die rest van die wereld in, en die groot waar jy die dere oopmaak, wat ons mense nie besta, uh, verstaan nie is jy, daar waar jy nie beheer het oor jou lichaam nie, daar waar jy denk jy is in beheer, wat jy totaal in alle dwelm gebruik, maak jy die dier vir die demoon oop, jy maak die dier vir satan oop, om van jou lichaam besit recht te neem, en of jy nou een keer die dwelm in jou leven gebruik het, en of jy dit nou vijftig keer gebruik het, of het dag is, en of het kokain is, of asset, of wat ook al dit is, jy die dier vir satan oopgemaak, jy kort bevrijding om los te kom, van die boosheid wat binnen jou geplaas is, 
Want hou net, uh, Eva het een appel gebruik en sy het daar self aan die sonde vastgebind, dier een appel wat sy, of een vrug wat sy geëet het. Maak die saak of sy vijftig geëet het later nie. As jy sonde gedoen het, het jy sonde gemaakt en jy die deur oopgemaak. En elkeen van ons, die heren, dit vir die heren baie belangrik, dat elkeen sal besef, dat jy maak elke dag van jou leven, maak jy keeses. En jou keeses wat jy maak, moet jy verantwoordelijkheid kan neem. God is heilig, ons moet ook heilig leven, en God is niemand sy speelmaat nie. God is nie, niemand sy maaikie nie. Die, 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 ons moet eer en respect hee vir die Heere, en ons moet sy woord respecteer, ons moet eer bied hee ges, vir sy gesag, vir sy genade, en ons moet nie van Jesus' kruisiging, sy dood aan die kruis, een bespot te maak. Dit is baie, baie belangrik. Mense, Maak die Heere of hy nie kan kwaad word, die mense dink die Heere is hulle tjommy, en die Heere, hulle kan maar die Heere sal by hulle aanpas, en dit is die grootste fout wat ons mense maak, by God is jy recht of weg, daar is nie, daar is nie, uh, 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 daar is nie een middel weg, en ook daar waar die Israelite, die die uit die uit die Egypte uitgetrek het daar's hoeveel mense wat in opstand teen oor Mooses gekom het en teen oor God gekom het en God het nie met hulle gespeel en dit vertel ook vir elkeen van ons dat die Here geef vir elkeen van ons 'n kans maar die Here is niemand se speelmaat nie se speelmaat nie ons moet vir hom en vir sy woord respek hê vir alles jy wil hemel toe gaan moet jy getrou kan wees aan hom en sy woord gehoorsaam ehm um, ek wil baie graag met julle praat oor pornografie ook oor met die jong mense Pornografie lyk vir baie mense onskuldig, um, dit is bewerf, dit is stiek God het die liefde mooi gemaakt, en Satan het het bewerf, en, uh, maak van dit bewerf, en uh, hy maak dit stiek, hy maak dit vieslik, en wat ek wil vandag vir julle sê, dat as jy een kind van die Heer is, kan jy jou vandag afvra, of Jesus na sikke dinge sou gekyk het, en wat jy moet besef is, dat die woord ook sê, as jou oor van God afvallig maak, rik het uit as wat jou jylle lichaam in die hel beland, die, die rigleine is gele in die woord, en wat gebeur, wat in geest gebeur, wat baie jong mense nie ver, 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 verstaan nie, of het een jong meiskind of een jong man is, dat jy maak jouself oop in geest, en jou denken maak jy jouself oop, vir hulle noem het mind control spirit, wat, wat jy oopmaak, omdat jy na perversiteit kyk, jy weet, dit is nie recht, en jy weet Godse sien en hand is nie daar oor nie, en ongelukkig, Satan gebruik dit om, nie net jong kinders, jong sien en dochter daar aan te koppel nie, aan sy okote te koppel nie, maar ook jong mans, en paas, en maas, en, 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 en onskuldig, onkundig, word ons mense daar aan gekoppel, en ons mense verstaan nie, omdat dit alles in geest plaas, want onthoud die woord sê, die feest hier sê, stof, ons vijand is nie, in, in vlees en bloed nie, so die vijand is nie wit, bruin en zwart mense nie, die, die, die vijand is al die boze macht in die licht, die probleem is die skeppingswerk van God, die is die boze wat uit die persoon uit manifesteer, en dit is jou ware vijand, dit is wat die woord ons leer, en dit is die ruglijn, hoe jy ook een boom aan sy vruchte ken, en dit is hoe ek ook die werk van die Heer hierby te doen, want die boom word aan sy vruchte geken, en dadelijk aan die vruchte, een goeie boom kan nie slechte vruchte draan nie, en een slechte boom kan nie goeie vruchte draan nie, en dit is hoe die woord ons leer om te onderskui, en natuurlijk die skrif wat ek, as ons klaar is, wil ek graag een jong, een skrif vir elkeen lees, wat jylle sal besef hoe ernstig die Heere oor hierdie dinge is, oor die besluitneming wat jy maak, en dat jy jyself die swak kees is so vannacht kan laat bind aan Satan en sy okultiese macht. So, bly weg van pornografie af, en as jy daarna gekyk het, koort jy bevrijding, en natuurlijk, as jy kaalfoto's van jouself neem, baie van ons jong mense uit onkindheid, neem hulle kaalfoto's oor jouself, a jong meisie kinders, en jong mans, jylle besef nie, jylle maak die deur in die geestesreale oop, dadelijk vir Satan, om van jylle recht te vat, en, uh, uh, en, en, en beheer te vat van jylle lichaam, en natuurlijk, ja, dit is op die netwerke, um, een verkeerde foto kan, kan een jong mense jylle leven vernietig, en Satan sal definitief kapitaliseer op die fout, en natuurlijk elke, elke kans wat hy krijgt sal hy tot op die maximum uitbuit, tot voordeel van sy koninkryk. So, jy kan jezelf vraag, as koningskind van God, waarvan die heilige geest, waarvan jou lichaam die tempel van God is, dat die Heere nie wil hee, dat jy jou lichaam op so'n manier uitverkoop hier buiten nie, dat jou lichaam heilig is, en dat jy respect sal hee, en het mooi sal oppas, alles tot loof en eer van die koninkryk van God, en natuurlijk, vir die man of die vrou wat jy ena gaan trou. As jy vir God respect het, sal die Heere, jy sal altyd vrug en sien oor jou leven dra. Die woord, die wet en geboeie is juist daar, vir elkeen van ons, jong mens en, en ouwe mens, 
te verduidelik wat zonde is, hoe gaan ons weet wat zonde is, als die Heere dit die vir ons weis, en dis hoe kom die wet in die geboeie daar is, um, maar al die, al die lezing sal jylle ook in ons vorige video skryf, met die geestesrealum en bestaan die wet in geboeie nog, doe jylle self een gins, al is jy hoe jong, al is jy hoe oud, doe jy self een gins en luister daarna, dis 100% wat ek van die Heere af ontvang het, wat die Heere my ook lei, wat ek na elkeen toe bring, wat daarna luister, jy te kees, en net soos ek het kees het, of jy dit ontvaar of nie, my werk is om jou nie te verander, en my werk is om jou te waarski, dit is my werk, of jy luister of nie, so ons gaan verder aan, wat die Heere ook uh, onder jylle aandacht wil bring, is die kracht van, van, van jou uitsprake, uh, vervloeking, bespotting, uh, uh, slag sê, wat jy vloek, en uh, natuurlijk ander, ander mense boelie, vir God is die liefde, teen oor mekaar, teen oor hom, en teen oor jou medemens, die belangrijkste, as God werkelijk in jou kom lewe, as die heilige geest werkelijk in jou lewe is, maak jy saak of jy 12 of 10 jaar oud is nie, wil ek die liefde van God, wil ek die vrug van die heilige geest in jou lewe kan, kan sien, en as jy dagelijks vloek, en mense slecht sê, en bespot, en uitaard, en, en, en bespot, en, en vervloek, en skinner, en haat, is God sy geest definitief in jou nie, jou, be, jou bewys van bekering is vals, en die geest wat binnen jou woon nie op recht van God af nie, en ek sê dit met baie, baie liefde en respect, ek wil Jesus in jou leven kan sien, en ongelukkig ons jong mense sit met verskrikkelijke baie druk, en ook met baie boosheid wat dier die bloedlijne kom, uh, en, en wat, wat ons kinders, Ons, ons mense verstaan nie van, van die vloeke wat oor ons kinders hang en wat dier die bloedlijne kom, dier foute wat ons, wat ons gemaakt het nie. En die woord sê ook dat, dit is hard en duidelik ook dat uh, uh, as, 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 as ons weet wanneer ons recht optree en wanneer ons verkeerd optree volgens die woord van God. En ongelukkig, um, hier is alles vruchte wat ons aan die boom sien in jong kinderse leven, ook waar ouders gesky het, wat jy kan sien waar hierdie type probleme uit, uitkom, is op die manier hoe hulle praat, die manier hoe hulle ander kinders hanteer, wat hulle slaan en boelie en vervloek en op verkeerde maniere optree om aandacht te kry, omdat hulle self baie seer in hulle leven gekry het. So, jou uitspraak of jy nou 12 of 10 jaar oud is, of jy maaikie vloek of slecht sê, um, of jy bespot, jy maak skade aan die jong sien, die jong dochter, en jy moet besef, dat alles wat jy voor jou oor sien, het God geskapen, mens en dier, uh, blare, bome, sand, water, die, die sien alles daarin, die land en alles daarop, die hemel en alles daarboe, ons God, as jy God die Vader sien en Heilige Geest dien, die drie enige God wat ek ook dien, moet jy besef, dat jou God, jou Vader, het alles en allemaal geskapen, hy het tot vir Satan en sy bose macht ook geskapen, en het was hylle kiese, om in hoogmoed en opstand tegen die God te kom, hy het hulle kiese gemaakt, hy weet waar hulle gaan, en, dit is ook ek vandag vir jou sê, dat die woord van waarheid, na elkeen toe van ons kom, as jy sê die heilige geest lewe in jou, wil ek die liefde van God in jou hart sê, soos jy vir God lief het, so moet jy jou mede mens ook lief hee, en soos Jesus mense lief gehaard het, so moet jy ook die mens om lief hee, en moet jy ook kan vergewe, soos Jesus die mens om vergewe het. Nog een ding wat die Heere op my hart druk vir elke jong mens hier buitenkant, is die druk wat die wereld op elke jong mens hier buiten stel. En ek weet waarvan ek praat, omdat ek self jong kinders het wat 10, 12, 13 jaar oud is en ook 16, 17, 15 jaar oud is. Hulle is in die oorskool, hulle is in die laarskool en ek kan sien wat wereldse druk op hulle doen, die, die wereldse druk van aanvaarding en om nie verwerp te word, om erkend te word en om, 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 om deel te wees van een kring en deel te wees van liefde en respect en samen zijn. Ek kan sien wat die wereld aan elke jong kind die buiten kan doen en ek wil vandag aan elke kind wat elke jong man, elke jong meisie kind wat na hierdie video luister, wil ek aan onder julle aandacht bring dat Jy moet onthou dat Satan is die God van die wereld, hy en sy bose macht en dat Satan die wereld met al sy lekker neie gebruik om vir my en jou tot de val te bring, want hou God is gister vandag morgen altyd die selfde en al wat verander is dat die levensstandaard en die technologie, die moderne wereld het baie verander en as een vir jou sê spring in die vier, gaan jy nie in die vier spring en wat ek vandag wil vir jou sê is Wees jouself, gebruik jou eie identiteit in die Heere Jesus Christus, wees jouself, vorm en maak jouself en groei in die Heere Jesus Christus, dier dit wat hy vir jou geet, dier die talente wat die Heere jou geet, moet nie laat die wereld jou druk om, om slecht te word soos die wereld is, en dit 
wat, wat daarmee gepaard wat ek probeer te bewys vir julle sê, is natuurlijk met voorhewelikse seks om losbandig te lewe, om jou lichaam uit te verkoop aan Satan en sy koninkheid, jou siel eindelijk weg te gee, omdat jy miskien onkundig is, omdat jy wil deelwees van die vriendenkring, omdat die jong man na jou toe kom, hy wil met jou seksueel verkeer, of een jong meisje met een man, met een jong seen seksueel verkeer, en het op die einde van die dag is, hy respect het vir jou, of jy respect het vir hom, sal jy respect het vir jy God, punt nummer 1, punt vir jy ouwe, punt nummer 2, en natuurlijk vir jy siele, want as jy omgeef vir een persoon, soos die liefde van God, werkelijk vir ons omgeef, sal jy jyself heilig hou, tot die dag wat jy getrouwd is, en wat jy, jy God sal respecteer, het gaan nie hier oor my nie, jy kan die video afsit, en jy kan het uitlaag bespot, of vervloek, of wat jy ook al daarmee wil doen, maar op die einde van die dag, die Heere weet jy het, na die video geluister, en dat het vir die Heere belangrijk is, as jy wil jemel toe gaan, as jy wil graag deelwees van Jesus' koninkryk, en as jy vandag vir my sê die Heilige Geest lewe werkelijk binnen jou, sal jy die woord van God gehoorzaam. Jy moet enig onthou, dat Jesus Christus, as hy vandag langs my sit, die waar ek met jy praat, dan vraag ek vandag vir jy die vraag, denk jy Jesus Christus sal so losbandig gelewe het? En voor jy my antwoord, moet jy besef, en jy moet weet, dat die woord sê vir elke lichtsinnige woord, sal jy moet rekenskap gee op die dag van oordeel, dier jou eie woorde sal jy vrygesprek of veroordeel word. Die woord sê leven dood is in jou tong. En voor jy antwoord, dat jy moet besef en weet, dat die engele van God skryf elke woord wat by jou mond is, sal die Heere, sal, sal die engele opskryf. So dit is baie belangrijk, ons God is heilig, En, en ons moet ook heilig lewe, en Jesus was ook heilig, Jesus het die sonde gepleeg nie, en een ander saak, wat ek, as ek het rarig dieper kan vat, met elke jong man en jong dochter, wat luister, wat ek vandag vir jou sê, as jy, jy maak een kees, of jy jouself, as jy by een jong man gaan slaap, of by mekaar bly, of seksueel verkeer, by te hewelik, sal jy sê, jy luister na die heilige gees, of sal jy sê, jy luister na jou vleeslike welis, Want die woord sê gelaas weer 5 vers 18, as jy jouself dier die geest van God laat lei, val jy nie meer onder die wet nie. Alright, die woord sê ook in Romeine 8 vers 14, dat al die, allemaal, allemaal wat hulle dier die geest van God laat lei, is kinders van God. Nou, hoe moet die geest van God jou lei, as jy nie eerst die geest van God kan hoor nie, die stem van God kan hoor nie? Verstaan jy hoe ernstig is dit? So, as jy by een persoon slaap, luister jy, dis nou buiten jy wil, as jy, met enige persoon in voor jy wil seks betree of saam bly, luister jy na jouself en jou vleeslike welis of luister jy na die heilige gees. En dit is belangrijk dat jy dit besef, dat dit waar die kaf van die koning geskui word word, want as ek vandag vir die heren vraag, ek wil echt preek pleeg, sal die heren vir my sê, nee my kind, dit is nie vrug van die heilige gees nie, luister ek na koert of luister ek na die heilige gees, en die selfde met pornografie, gaan ek na koord luister, of gaan ek na die heilige geest luister, en die Heere lei jou, hy versterk jou, en as jy die stem van die Heere nie kan hoor nie, is daar een doel en een rede, daar is een rede hoekom jy Godse stem nie kan hoor nie, en die probleme moet uitgesoord word, dat jy in syverheid en heiligheid voor die Heere kan lewe, my eie kinders is jong, die ene is in laarskool, en die ander ene is in hoerskool, en hulle praat met die Heere in geest, soos ek en jylle met mekaar praat, en dis hoekom ek die rugleine is vir die kinders gele, en die verskil is, tussen een gewone sonde aan die buitenkant, en tussen iemand wat bevrijding ontvang het, wat is die verskil tussen twee, is dat die een wat klaar bevrijding ontvang het, het klaar die ware evangelie van God ontvang, nou as jy die ware evangelie ontvang het, en jy gaan nog steeds uit, en jy gaan pleeg erbreek of voor hewelikse seks, maak jy die dieren, 100% oop, jy weet wat is recht en verkeerd, en jy maak automatisch hard en duidelik die dere vir Satan oop, waar een gewone son aan die buitenkant, het miskien nooit die woord van waarheid gehoor nie, um, hy hard op soos een skaapie buiten rond, sonder een herder, omdat hy die woord van waarheid nie gesien, gehoor, gevoel of beleef het nie, en die woord sê, die bybel sê vir ons, dat Godse koninkryk is nie een koninkryk van praat nie, dit is immers van kracht, en dit is baie belangrijk, dat jylle kinders, dat elke jong mens, wat in elke ma en pa, wat na hierdie video luister, sal besef, dat ons sal groei in ons geloof, dat ons sal gehoorzaam raak aan die Heere Jesus Christus, dat ons nie kan compromise aan die woord, en as jy compromise, doe nie dit op eie risiko, jy 
is bereid om jou plek en die koninkryk van God en die hemel prijs te gee, omdat jy self besluit het om teen God sy oor is sy woord en opstand en disrespect en rebellie te kom, en dis hoekom hierdie videos daar is, om elke te verreik in sy hart, om heilig te leven, en as jy een fout klaar gemaakt het in jou leven, gaan vir bevrijding, gee jou hart vir Jesus Christus, dat jy kan vrykom aan hierdie gees en sielsbindings en van enige boosheid wat binnen jou is, dat die Heere jou kan vrymaak, dat jy kan in syverheid voor die Heere lewe, dis hoekom Jesus gekom het uit genare uit om ons te kan kom red, ook van ons sondes, want hou Jesus het vir al ons sondes gesterwe, maar het bly jou plig om jou sondes aan die Heere te bring, die belofte van jy in Johannes 1 vers 8, 9, sê die woord vir ons, God is getrouwd en rechtverig, dit wat jy met jou mond belei, sal hy aanneem, en hy sal jou skoon was met die bloed, want hy is een rechtverige God. Onthou dit altyd, dat Moe nie laat iemand vir jou sê, Jesus het klaar in die kruis gesterwe, jy kan nou maar maak wat jy wil die buitenkant, jy kan nou maar rond slaap, jy kan alles, dit is een story uit die pit van die hel, moet dit nooit groe nie, want dan kan hy so wel een satanis, ook, ook, ook jemel toe gaan, verstaan, jy is het dan al klaar vir allemaal gesterwe, so wat is die net om volgens die woord te lewe, en dis ook ek vir jou sê, pas op vir die valse daar buiten, vir die valse leerstellings, en dis ook om hierdie video, na elke keer toe gebring word vandag, Wat ek wel vir die jong mense wil sê vandag, jou verhouding met die Heere is baie, baie belangrik, en um, baie van ons jong mense het fout gemaakt, baie van ons ouwe mense het foute gemaakt, omdat ons onkundig is, en in die saak, omdat ons nie altyd die woord van waarheid van God ontvang het nie, en selfs ek ook moes het op die harde manier gaan leer, ek is nie doom nie vir pastoor nie, die Heer het my gevat waar ek op my laaste is, en hy het my gebruik in die richtings, en dis ook om die Heer my gebruik om vandag dit na julle toe te bring, nie omdat ek jylle kan verander nie, maar omdat ek jylle kan waarschie, dis baie, baie belangrik, dat jylle sal leer, wat vandag na jylle kan toekom, onthou, jou grootste vijand is Satan en sy boose macht, dit is nie witbrein en swart mense hier buiten nie, dit is die boosheid wat van binnen af, uit die persoon het manifesteer, en die boom, word aan sy vruchte geken, onthou dit altyd, maar jylle sal ook die skrif hoor, wat ek in die laaste gedeelte ook gaan lees vir jylle, wat die jylle baie hard op my hart druk. Um, jou verhouding met die jylle is baie, baie belangrik, jy moet kan groei in jou geloof, bybel stuur in die ochend in die aandoen, en as jy nie lekker die jylle systeem kan hoor, en jy, en jy weet, jy het ook foute gemaakt, is dit baie belangrik, dat jy nader aan die jylle sal lewe, en as jy te jong is, dat jou ouwers, jou ouwers sal inspireer ma en pa om, Om, om bevrijding te kan ontvang, om in syverheid te kan kom, per die keer is daar dieren oopgemaak, nie dier hulle self nie, maar dier hulle bloedlijn, dit het hang af, en dit is nie die heilige gees, wat vir ons die leiding kan gee, maar op die einde van die dag, jy wil nie last dra, jy wil nie dra aan, 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 aan jou voorgeslagte sy poep, sy, 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 sy jikke nie, en sy vloeke wat oor jou uitgesprek is nie, en dis ook om ek vir jou sê, die, die bewijse van die skrif, dit wat ek nou noem, vir iemand wat bood staat teen, is automatisch Exodus 20 vers 2 tot 6, waar die Heere sê, hy, hy, hy bestraf en hy haat die wat tot in die vierde geslag van die wat om haat, maar hy betoon sy liefde tot aan die duisendste geslag van die wat om lief het, en ongelukkig was baie van ons voorvader betrokken in afgodsdienste, soos vrymeslarei, satanisme en die oproep van voorvader geeste rituele, baie van ons voorouwer was betrokken by oorlog, by moord en dood en selfmoord, en natuurlijk hoererei en okkulte, en automatisch het hulle die dere oopgemaak vir vloek, uh, oor, oor jou bloedlijn, en dit moet automatisch gesuiver word, so die woord van God is hard en duidelik, en daar is ook redes vir alles, hoekom ek het sê, en ek vat volle verantwoordelikheid, vir dit wat ek elke christen sê, elke broer en sister in die Heere Jesus Christus, wat in Jesus Christus glo, ek gaan verder aan, wat die Heere wil graag, hy dat elke jongman en jong sien, respect sal het in die gesag, wat boer omgestel is, of het de onderwijser is, of het die ouwer mens is, of het jou ouwers is, of het jou president is, of het jou regering is, maak die saak, hoe slecht mense ons regering maak, op die einde van die dag, die woord sê, niemand sal iets op aarde kan doen, dit jy die hemel uit aan ongegees, die God is in beheer van goeie en slechte, die hy was en is nog altyd in beheer, en God kan enige persoon, net soos Paulus en handelinge, binnen sekondes verander tot voordeel van sy koninkryk, God het alles en allemaal geskap is, ek en jy die selfde God dien, moet jy besef, moet jy weet, dat ons God alles en allemaal geskap, hy tot vir Satan ook geskap in sy boze macht, hy het klare kese gemaakt, ons moet ons kese maak, ons moet volgens die woord leven, en eerbied en respect hee, vir ons vaders geskeping. So, dis nie ek wat sê, respecteer die ouwer mens nie, dis die woord van God, en as jy die reke ouwer mens met disrespect behandel, of jy ouwers, kom jy in opstand en rebellie teen oor die woord van God, en nie natuurlijk teen oor die Heere, en jy plaas automatische vloek oor jouself, en as jy dit al gedoen het, moet jy besef en weet, dat jy moet vrykom daarvan, op die rechte maniere by mense, wat dier God, 
geroep is om die werk vir hom te doen. Um, ek gaan verder aan, uh, respecteer jou medemens, wit, bruin en zwart, um, die Heer het alles in allemaal geskapen, en ons moet besef en weet dat die, 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 die heilige geest is vir allemaal daar, Jesus het juist gekom en hy het tweede verbond, hy het een verbond met ons omsluit, en dier Jesus Christus allemaal wat die heilige geest van God ontvang, vorm deel van een lichaam van Christus in 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31, so maak jy saak of jy bid, bruin of zwart is nie, as jy Jesus anneem, as jou verlosser en zaligmaker, ontvang jy die heilige geest, maar natuurlijk moet jy ook bevrijding ontvang, dat jy kan verloos word van die okultiese mag waarin Satan jou vastgebind is, dat jy kan vrykom en syverheid en heiligheid kan kom, dier die kracht en die bloed van Jesus Christus en die kracht van die heilige geest. En dis ook om die woord sê, bekeer jezelf van al jou verkeerde dade en bewys dit met dade wat by jou bekering pas. Is baie, baie belangrijk dat die dag van jou hart vir die Heere gee, dat jy kan vrykom van dit waarin jy vastgevang is en dat ook dat die land uh, goed bereis sal word, voor die evangelie, voor die saad geplant word, so dat dit wat in jou geplaas word, dat het sal groei uit jou uit, dat jy nie sal terugval, en sat aan die oorhand oor jou sal kry, jy moet jou bybel ken om te besef en weet, wat is recht en verkeerd in Godse oor, en dit is hoekom die wet in geboe daar is, so dat ek, elke van ons kan besef en weet, wat is recht en verkeerd in die Heerse oor, ek het die Heilige Gees ontvang, en as ek vandag na waarseer toe gaan, of uh, een fortuin verteller, of wat ook al, maak ek self, of een sangom of een toordokter, maak ek self die deur vir Satan oop, omdat die woord sê in Deuteronomium 18, vers 9 tot 14, jy mag dit nie doen nie. Alright, so, al het ek die heilige gees ontvang, is die bijbel nog steeds, die wet en gewoon nog al die pad my ruglijn, om getrou en syver en heilig voor God te lewe. Romeine 3, ga lees ook Romeine 3 vers 20 en vers 31, uh, op grond van die wette en wat dit beteken vir ons, en al, 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 al is jy gehoorzaam 100% aan die wet, sonder die geest van God wat jy vervul is, beteken dit niks, jy sal nie koninkryk van God, jy moet in die werkelijkheid tot bekering kom, en kan vrykom en jou hart vir Jesus Christus gee, dit is baie, baie belangrik. Um, ek, ek, ek wil ook verder, die Heere wil ook hee, ons moet bid vir ons vijand, ons vijand is wit, bruin en zwart, of het nou, uh, uh, of het nou uh, jou president is in jou oor, en of het, uh, of het jou uh, swaard mens is, of wit of bruin mens, of wie dit ook al is, die Heere wil hee, ons moet bid vir ons vijande, want dit is nie noodwendig die vijande, dit is, dit is die bose mag wat uit om manifesteer, en as jy kan identificeer, dat die antichrist, iemand wat, wat verkracht, en iemand wat moorpleeg, en iemand wat steel, en iemand wat hulle ouwer disrespecteer, en wat die sabbatdag onheilig, en die mense, jy het een van twee geeste in jou, jy het of die heilige geest in jou, of jy die antichrist, en die boom word aan sy vrug te ken, en dit is hoe vinnig jy kan een persoon opsom, met wie jy te doen het, of satan teenwoordig is in die persoon, en of God sy heilige geest teenwoordig is, want as iemand sê die heilige geest in hom, moet jy die licht en waarheid in die persoon kan sien, en natuurlijk die skrif wat ek later gaan gee in die, in die laaste gedeelte van die video, sal jy ook besef, dat Jesus hart en duidelijk, die scheiding kom stel, die richtlijn kom stel, vir elkeen van ons, wit, bruin en zwart, in hierdie land, in hierdie wereld, wat God geskap het. Um, jou ware vijand, die jyre wil hee, dat ek elke jong mens, moet, moet besef en weet, dat ons moet ophou met elk drink in ons geloof, ons moet begin vlees het in jou geloof, en Hier gebeur baie, baie lelike ding en hartseer ding in die buitenkant. Mense word vermoor en verkracht en hier is baie rasse haat en haat en diefdal, corruptie, bedrog, um, aborties, dwelms, uh, um, homoseksualiteit, echtbreek, pleeg, losbandigheid, hoererij en valse geloof en valse sektes vir vrymesselarij en, en, en satanisme en die oproep van voorvader geeste ritjere. Die, die, jylle moet dit kan identificeer. As iemand die type vrug dra, moet jy besef en weet dat Jesus Christus, dat God sy gees, nie deel van die persoon is nie, jylle moet besef, dat God die persoon geskap het, die probleem is nie die skeppingswerk van God, die, so die probleem is nie die wit, bruin of die zwart mens nie, dit is die boosheid wat binnen hom is, alright, en, en die persoon moet kan vrymaak daarvan, natuurlijk met Godse opdracht en toestemming, so die Heere die persoon kan vrymaak, en dit was Satan, die duisternis in ons levens, een rol speel, en dis hoe kom die feest hier 6 vers 12, daar is er nog baie ander skrifte, wat die Heere sê, bekeer jouself, word vry, wie is jou ware vijand, dat dit van die begin af, was dit nog altyd tussen God en Satan, tussen licht en duisternis, tussen die waarheid 
in die leen, en tussen die, 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 tussen, uh, tussen die duister macht, en die duister machte, en die engele van God. So, dit is ook om die Heere sê, en dit is ook om Jesus Christus en sy woord leer, een boom word aan sy vruchte gekend, en dit is hoe jy so gauw as moeilijk openbaar, of, of die Heilige Geest binnen persoon is, wat die persoon wat die Heilige Geest van God ontvang het, lewe rechtvaardig en het respect en liefde vir sy broer, en respect natuurlijk vir Godse woord, en jy kan die Heere uit die ou, uit die persoonse lewe uit man, sien manifesteer, as die Heilige Geest binnen om lewe. Die Heere wil ook hee, dat elke wat vannacht na hierdie video luister, dat jylle rarig moeite sal gaan doen om natuurlijk die geesteswereld deel 1 en 2 die video's te gaan luister, gaan luister wat die Heere my geleid het, hoe die geesteswereld werk hier buitenkant, en ook uh, het jy die hele geest ontvang, en hoe werk die troonkamer van God daar boe, en, 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 en natuurlijk die bestaan die wet in die geboeie nog, die richtlijne wat die Heere ons daar gee, en wat gebeur, en na jou bevrijding, en algemene klachten wat daar betrokken is, en die echtheid van jou bekering, dit is verschrikkelijk belangrike uh, uh, videos wat die Heer op my hart geleed, en wat die Heer my op staan op vir Jesus laat sit het, en wat die Heer sal baie graag wil hee, moet na elke jong en jong meisie kind uh, 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 verspreid word, en natuurlijk na elke man en vrou, en elke ma en pa hier buiten, so dat elkeen kan werk, maar niemand van ons, is sonder fout, die daar is net een wat perfect is, daar is net een wat goed is, en dit is ons vader in die hemel, soos die woord van God, en die woord sê geseend is die, wat besef hoe afhankelijk hulle van God af is, en dit is belangrijk, dat ons besef, dat ons nie een tree, sonder die geest van God kan loop, ons kan nie een tree gee, en voortbeweeg, sonder die Heere nie, want dit is net so goed, jy gaan na, een oorlsveld toe sonder een wapen, jy kan nie sonder die Heere, en die wereld leef nie, want hou die belofte van die woord, is daar Johannes 3 vers 16, God is, want so lief vir die Heere die wereld gehaard, dat hy sy enig gebore sien gesteer, so dat elkeen wat dan ongeloof nie verloor sal gaan nie, maar die ewige koninkryk sal ontvang, maar ek wil graag hee, dat elke wat na hierdie video luister, ook sal verder gaan lees, van vers 17 af, verder sal gaan lees, tot op die einde van die stikkie, en dat hulle sal besef, dat daar wel eens keiding is, so dat die wat in die waarheid lewe, na die licht toe kom, en die wat nie in die waarheid lewe, die wat in sonde lewe, die is van die duisternis, daar is een scheiding wat die Heere daar bring, en dit is waar bekering, dit is waar bevrijding inkom, en dit is waar die dividend, as jy vir my sê, God, sy geest lewe binnen my, meneer, mevrou, jong man, jong sien, kan jy nie jouself ophou met voorhewelikse seks, en jy kan nie deel jy van homoseksualiteit nie, want as God binnen jou kom lewe, sy geest binnen jou kom lewe, wil hy definitief nie al die sonde saam met jou doen nie, en ja, foute sal ons maak, niemand is perfect nie, maar dit is hard en duidelik, wat is sonde is, wat na die dood toe geleid in die, in die oud testament ook, as jy bijvoorbeeld die sabbat dag onheilig het, as jy uitgaan, as per as jy weet die Heere sê heilig jou sabbatdag, en jy gaan verder aan, en jy, jy onheilig Godse sabbat, maak jy self die deur oop vir Satan om jou aan te vallen. en jy kom direct in rebellie en opstand teen oor die woord van God. Die Bijbel sê, as jy jou self nie kan verloon nie, kan jy hom nie volg nie. Alright, so daar is plaas, kyk, as jy jou self as mensie kan verloon nie, dat alles oor God sy wil gaan nie, nie oor jou self nie, dan kan jy Jesus nie volg nie, jy kan God nie volg nie. As jou ma, jou pa, jou broer, jou sister, jou ma, jou pa, as enig iets in die wereld vir jou belangriker is, as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. So die skuidingslijn word hard en duidelik daar getrek, dat jy moet besef, dat ons, jy, God is in die jimmel, en as jy tot bekeren kom, gee jy jouself, as een instrument, as een heilige offer vir die Heere, jy op aarde, God hou by sy beloftes, hy vul jou met sy heilige gees, en uit die jimmel, hy kry jy al jou opdrachten, net soos Jesus Christus, al sy opdrachten gekryd, wat die Heere wil hee, wat hy wil dier jou doen, na die wereld die buiten toe, en Jesus is jy die vloek aan die kruis geword, so dat ons elke sien en belofte van God kan ontvang, en van die beloftes is, die woord sê die skapers sal die herder systeem kan hoor, die woord sê ons sal doen wat Jesus gedoen het, en meer, die woord sê as ons ons sondes tussen mekaar beleid, sal ons genees word van ons siektes en vergewe word van ons sondes uh, die woord sê pas al om 91.11 hy sal engele stuur om jou te beskerm maar die woord sê ook, 1 Petrus 1 vers 6 en 7, dat soos goud sal jy gesuiver word, jou geloof in Jesus Christus sal gesuiver word jy sal deel allerhande beproevings en verdrukke gaan, maar wie eentijd volhou, sal recht wees as Jesus Christus afkom 
om natuurlijk die koninkryk van God te ontvang. So, die oos is groot en die werker is min, en ons mense besef nie die ergens, wat met bekering gepaard gaan, en jy word in der werkelijkheid de instrument van die Heere, direkte offer, heilige offer van die Heere, en jy moet om 100% dien, jy kan om die 80% word dien, en die ander 20% word jy self God speel, en jy gaan die prijs betaal, vir jou haarkoppigheid, en vir jou hoogmoed natuurlijk. Um, wat ek ook vandaag vir jou wil sê is, Vir elke jongman en jong meisje kind die buitenkant is, distantieer jylle self van enige vorm van okkote, enige vorm daarvan of het satanisme is, of wat de voorvader geest en ritueel is wat hulle mense oproep, as het ding nie vir jou lekker is, en as jy boots teen oor iets wat jou vriendinne of jou vriende wil doen, distantieer. Eva het een appel geëet en sy was gebind, Adam het een appel geëet en hy was gebind, en die soon het so op so'n manier in die wereld gekom, jy gaan een keer een fout maak, jy gaan een keer een dwelling gebruik, jy gaan een keer seksueel verkeer, en wat jy jou eie kop volg, jou eie vleeslike welis volg, in plaas van die heilige geest, en jy maak self die kees, en jy kom self in opstand, teen oor die Heere Jesus Christus, ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, geniet jou jong mens lewe, geniet jou jong lewe, op een manier wat jy God verheerlik daar deur, uh, dit is nie een kunst om slecht te wees, dit is een kunst om een kind van die Heere te wees, dit is een kunst om jou rug te draai op dit wat enigszins God benadeel, of wat, wat, wat Satan uh, uh, enigszins uh, uh, recht of eer gee vir dit wat jy hier buiten kan doen. Ons weet allemaal wat is recht en verkeerd, en as jy nie weet wat is recht en verkeerd nie, staan op vir Jesus het meer as genoeg skrifte en waarhede en geestelike leiding, wat ons mense dagelijks leiding gee oor wat recht en verkeerd is in die woord van God, volgens die richtlijne van die Heere, en natuurlijk het jy jou eie bybel en jou eie taal, jy moet besef, elke jongman, elke jong mys kind die buiten, dat God te veel bybel gegee in jou, in sy eie, in jou eie taal, ons is so bevoerig om in ons eie taal vir God te kan aan bid en dien, en dat jy moet besef en weet, dat die Heere weet jy te bybel, en as jy sê jy die Heere lief, moet jy die bybel kan ken, jy moet saam nie, jy moet kan lees, en as jy dit nie verstaan nie, moet jy kan vraag, en as jy nie kan vraag nie, moet jy kan groei, op, op blaie, wat jy kan, kan, kan gelei word, dier mense wat geestelike leier, wat koningskap gevat, en wat dier God opgeroep is, om mense te kan lei, um, een voorbeeld daarvan, as jy ook, um, die meeste van die mense wat vandag na die video luister behoort om Angus Bachen te ken, een groot kind van die Heere, groot evangelis van die Heere, wat opgeroep is dier God, en jylle kan die vrug, jylle kan die seen van sy werk, kan jylle sien, en jylle kan gaan luister wat hy jylle leer, uh, op sy blaie, en, uh, uh, by bijeenkomste, en dit wat hy oor die televisie vir mense leer, dit is een man van God, jylle kan die liefde in hom sien, en hy geer die rugleine, sy bediening is evangelis, my bediening is Lukas 4, 18, 19, Jesaja 42, dit is, dit is die werk wat ek vir die heren doen, dis hoe ek opgeroep is, en my, my bediening, my salving is anders as om Angus Bach, en ek is meer in die bevrijdingswereld, en die geestelik, ons is direct into Satans feis, en sy demoniese feis, en ons maak mense vry, en die kunst leen nie in die bevrijding, die bevrijding is die makkelijkste ding om te doen op staan op Jesus, dit gaan oor wat daarna gebeur, want daarna moet mense aan die ene lichaam van Christus kan vasthou, en jy moet besef, dat jy nie alleen nie buiten kan kan loop, en dat ons mekaar nodig het, onder die leiding van die ene lichaam van Christus, en daar waar jy God sy stem nie kan hoor nie, daar waar jy sien, maar dinge gaan nie lekker in jou leven nie, en moet jy, uh, uh, dit is waar oor die kerk gaan, dit is waar oor die breid van Jesus Christus gaan, en dit is waar oor, vir onderstel, elke kerkinstansie moet gaan, dat jy, na die kerk toe kan gaan, en dat, die persoon, as hy geroep is dier die Heere, want ongelukkig is baie pastore en doomies nie geroep, en profete en priesters en leraars nie geroep dier die Heere nie, hulle het hulle self opgeroep, en dis een jammerte, en dit is ook waar Satan die valsheid ook inbring, want ons moet besef en ons weet, dat die meeste kerk en stallings gaan alles oor lofprysing en oor gospel sang, en dit is lekker om die Heere in die kerk, te gaan, gaan, gaan lofprys en die Heere verheerlik en same sy tussen mede geloofiges, mede broers en sisters en die Heere Jesus Christus. Die lofprys en die gospel is verskrikkelijk belangrik in elke van ons lewe, elke jong mense lewe. En natuurlijk dan die tweede gedeelte is, waar die evangelie verkondig word, dier een pastoor of een priester of een profeet of een doomnie of wie ook al in beheer is van jou kerk en jou sy gemeente, en die eindste persoon wat voor die kerk staan, weet 100% of God om opgeroep het en of God om nie opgeroep het nie. Ongelukkig gaan baie van ons leraars 
gaan universiteit toe, hulle self besluit om 7 jaar te gaan studeren als een dominee of als een pastoor, en automatisch as hulle certificate kry, is dit nou automatisch hulle toestemming wat hulle dink hulle ontvang om in die naam van die Heere te praat en op te tree en God het hulle totaal en al nie opgeroep hier, meneer, mevrouw, dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, jy is niks anders as een valse profeet, die God het jou nie opgeroep nie, en ons kan nie Godse woord kompromise, die Mooses, Jeremia, Jesaja, David, Saul, um, Abraham, Isaac, Jacob, uh, Petrus, Paulus, uh, Stefan, so kan ek hulle allemaal opnoem, is dier God self opgeroep, alright, hulle het hulle self nie opgeroep, en die woord is hard en duidelik, en ongelukkig, um, as jy nie die stem van God kan hoor, nie gaan baie min van ons mense dit kan onderskui, en, en, en nie, nie altyd weet, of die persoon wat voor die kerk staan, uh, dier God geroep is nie, maar die persoon wat voor die kerk staan, gaan natuurlijk anders te geoordeel word, omdat hy met Godse skape werk, en as hy mense misleid het, as hy vals is, en een valse profeet en mense afvallig gemaakt het van God, gaan hy definitief uh, rekenskap moet geef van hy son, en die oordeelstraf en vergelding kom natuurlijk die Heere tief, wat ek wel vir elke jong sien en jong mys kind moet, moet wil verduidelik vandag, is jylle moet besef, dat of jy nou wit, bruin of zwart, dat is jy jou hart vir die Heere Jesus gree, as verloser en saligmaker, as jy oprecht is, want nou God ken jou hart, hy ken jou gedagtes, en God is in volle beheer, oor wie, wanneer en hoe hy die Heilige Geest oor iemand uitstort, moet, moet in jou leven nie dink, net omdat jy gedoop is, dat jy die Heilige Geest ontvang, die, die doop is niks anders, as die verbondsteken tussen ons en God nie, alright, die Heer is in totale beheer, oor wie, waar en hoe, hy die Heilige Geest oor iemand uitstort, en, uh, dit staan ook vir Jesus, dit ook meer as genoeg voorbeelde wat ons gee, om die saak te staaf, uh, wat ek wel wil vir julle sê is, in een kerk, is elke broer en sister wat deel voor hom, wat die Heilige Geest ontvang, het deel van die een lichaam van Christus, en daar waar jy die stem van God nie kan hoor nie, daar waar dinge nie lekker gaan in jou leven nie, jy veronderstel om in een kerk, in een eenheid, dat kan gaan sit in die een lichaam van Christus, en mense moet kan bid vir jou, en jy moet kan leiding kry van die Heilige Geest, so dat jy kan bevry word, van die duisternis na die licht toe, en dit is een groot, groot gedeelte van, 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 van ons geloof, en van Jesus' verkondiging van die woord, en van die Bijbel, wat ongelukkig in baie kerkenstellings nie gedoen word, die daar sone beleidnis is in baie kerkenstellings glad die deel van kerk wees nie, dit is, dit is, dit, dit, dit word nie gedoen nie, en dit is waar oor die Bijbel gaan, is tussen God en Satan, tussen licht en duisternis, en om, om mense van die duisternis na die licht toe te bevry, en hoe gaan jy weet, wat soon is as die Heere dit die vir jou weis, en dit is hoekom die geboeie in, in die wette daar is, dit is die richtlijn wat aan ons gestel is, en die woord is ook hard en duidelik in Matthies 5 vers 7, ach, Matthies 5 vers 17 tot 20, waar die Heere sê, hy het nie gekom om die profeet of die wette ongeldig te maak, hy het juist gekom om hulle volle betekenis te laat bring, en dit is ook wat vir jou sê, die ruglijn van die wette en geboe sal altyd daar wees, om vir, te, om vir ons te leer, God is heilig, ons moet ook heilig leven, dit is een heilige leven, dit is wat die Heere, dit is die manier hoe die Heere wil hee, ons moet leven, en Ja, die, die Jesus het al die koors het, Jesus by voorbeeld rein verklaar, verstaan jy, die, 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 die woord is hard en duidelijk, die richtlijn is gemaakt in die woord, en dis hoe ek vandag vir julle sê, dat ongelukkig baie kerke leer die mense nie meer wat is recht en verkeerd in Godse oor, en die wet en geboeie moet in jou harte opgeskrywe staan, en in jou hart geplaat word, maar hoe gaan jy weet wat soon is, as dit, nie, as dit ongelukkig nie aan jou geleer word nie, maar natuurlijk sal die, wie ook al voor in die kerk staan, sal rekenskap moet gee, van die oortreding voor die Heere, maar wat ek wel vir jou wil sê, is dat die een lichaam van Christus, en een kerk moet werkzaam wees, daar is nie gegaaf is van die geest, 1 Korintiers 12 vers 1 tot 11, en nie elke van ons ontvang die self te gave nie, partij van ontvang 1, partij ontvang 3, maar die Heere voorsien jou, met die verskillende gaves, en dis ook of dis waar die een lichaam van Christus by mekaar kom, wat, probleme uitgesoor, waar daar gebid word, waar daar gebid word vir, vir siekes, waar daar gebid word vir mense wat vastgevang is in boose machte, waar daar leiding gegeven word dier die Heilige Geest, Amal, elke liewe lid in die kerk, wit, bruin en zwart, of jy nou duizend lidmate en of jy twintig lidmate is, jy vorm deel van die een lichaam van Christus, en sekere mense het wijsheid ontvang, sekere mense het geloof ontvang, en sekere mense het, 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 het gave ontvang of geneesing te doen, of demonische machte uit te drijven. en dit wat ek wil vir julle sê vandag, dat 
kerk is nie net een kerk waar een oud totaal en al beheer vat nie. Een kerk is een kerk waar elkeen sy deel bring as een lichaam van Christus, waar daar gebid word vir die wat vastgevang word in sones, omdat ons weglewe van die Heere, want hou bedien met liefde, nie met blindheid nie, en die woord sê ook, as ons nie praat nie, in Segeel 3 vers 18 tot 21, dat dan die persoon sy bloed op jou hande, of jy nou 12 of 10 jaar of 15 jaar oud is, jy met die verantwoordelijkheid kan vat, wat jy sien as een broer, die woord sê as jou broer zondag, ga nou om toe en praat met hom, as hy nie wil luister nie, bring een getuie saam, praat met hom, as hy nog steeds nie wil luister nie, vat hom na die gemeente toe, en as hy nog steeds nie wil luister nie, behandel hom as een heiden, behandel hom as een ongeloofig, en die woord sê, jy moet nie hier saam met hulle eet nie, die woord is hard en duidelik, en dit wat ek vandag wil vir jy sê dat die ruglijn is gestel die ruglijn is gestel jy moet een kees in jou leven maak, dis in reg en verkeerd en as God die vader sê en die heilige geest vir jou belangrik is, dat die heilige geest werkelijk binnen jou leven, as Jesus een kruis gaan aan die kruis, sy genade wat ons ontvang het, sy opstanding as dit vir jou belangrik is, as jy wil hier moet toe gaan moet jy Godse woord kan heilig onthou die Heer is heilig, ons moet ook heilig, die, ons moet ook heilig kan leven wat ek vandag vir elke van jylle wil sê is dat die Heere elkeen van ons bitter, bitterlik lief is. God stier niemand hel toe nie. Mense maak self die besluit om jy hel toe te gaan. Jy weet wanneer jy reg en verkeerd optree. Jy weet as jy die woord van God kompromis. En ongelukkig, hevelik is is, is, is heilig vir die Heere, dit is reinig, dit is syver, en ongelukkig kompromis ons mense. Die wereld het dit so ontvang, die mense, die wereld het ons jong mense laat besef, ons is nie meer God vreesende, ons is nie meer bang vir God nie, ons sal liever te voorhevelikse seks en dan gaan trouw, dit is hoe dit ons pas, dit gaan nie oor die Heere nie, Heere moet maar by ons aanpas, en ongelukkig, jy weet wat, ek moes dit, ek moes dit ook op die harde manier gaan leer, ek het die Heere verskrikkelijk om verskoning gevra daar oor, dit gaan oor disrespect en rebellie teen oor sy woord, en het gaan oor eerbied vir hom, en as ek en jy, al is jy 10 jaar oud, al is jy 15 jaar oud, as ek en jy nie vir die Heere opstaan, en wie gaan dit doen? Jy moet onthou dat, ons leven in een demokratiese land, waar daar valse geloof is, waar daar valse sektes is, waar daar mense is wat atheist is, wat glad nie in Jesus Christus groe nie, waar daar mense is wat, wat doen wat die ongeloofig is doen, wat hulle sabbatdag nie heilig nie, wat hulle ouwer slaan en vloek en seksueel losbandig lewe en afgoedsdienste betrokken raak met dit en pornografie, ons is allemaal in een demokratiese land in een wasmachien gegooi. En weet jy wat, as jy nie vir die Heere opstaan nie, wie gaan vir die Heere opstaan? As jy nie vir jou geloof opstaan nie, wie gaan dit doen? En dis ook wat ek vir jou wil sê is, die ruglijn in die Bijbel is gestel vir elkeen van ons. Ons weet, of ons kan, voor die wilkse seks sê, ons weet waar ons vir God uittaart. En weet jy wat, ongelukkig moet jy self die kese maak, maar die kese wat jy maak, is tussen lewe en dood. Die kese wat jy maak, is die verwerping en opstand en rebellie teen oor Godse werk, Jy moet ene onthou is, die woord sê ook, as jy sien daar waar David met Batseba overspel gepleeg het, met haar seks gehaard het, sy was getrouwd met die ander man gewees, um, en Satan, dat, dat David ook indirect verantwoordelik was vir Batseba, uh, sy, sy man sy dood, en die Heere het glad die goed gekeer nie, hy het sy mag eindelijk half misbruik daas, en die, die, die Heere het van Nathan gestuur na David toe, want Batseba het natuurlijk zwanger ook nog geword met die, met die, met die, met die baba, dier, dier die overspel, en op die einde van die dag het, het die Heere Nathan gestuur een profeet na David toe, en God het vir David dier die profeet Nathan gesê, dat dier hierdie sonde, jy vir die vijand, die recht gegeen om God te laster, en dier dit, sal die baba wat jy ontvang het, sal hy sterwe, en die baba het gesterwe, en ek wil hee, jy moet vandag besef, as die heilige geest werke kan jou hart lewe, dat daar waar jy voor hevelikse seks gaan pleeg, daar waar jy aangaan met homoseksualiteit, daar waar jy Godse sabbatdag onheilig, daar waar jy jou ouwers disrespecteer, en waar jy in afgoedsdienst betrokken raak, moet jy besef, en jy weet, jy geef vir die vijand in Godse troonkamer, die, die, die reg om God te laster, en God eindelijk in de werkelijkheid uit te lach, en dit is nie grapies nie, dit is uit onkunde uit, ek geloof nie, daar een van ons, wat opzettelijk vir God net gaan uittaart nie, en as jy daar is, is dit eindelijk natuurlijk op jou eie verantwoordelijkheid, jy vat, dit, 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 jy, jy is op jou eie, jy is op jou eie, jy maak self die verantwoordelijkheid, die besluit, 
Maar ons moet besef en ons moet weet ook, en dit waar die nachtmaal ook inkom, die woord sê dat jy jou hart moet onderzoek voor jy die nachtmaal gebruik, die lichaam van Jesus en die bloed van, van, van Jesus, die brood, die wijn, dit gebruik, jy moet jou hart onderzoek. Jy kan nie in een kerk instap en jy het voor hevelikse seks gepleeg, jy het nie beleid nie, jy gebruik nachtmaal, jy stap in die kerk en jy gaan verder aan met homoseksuiteit, of jy gaan verder aan met voor hevelikse seks, jy gaan verder aan met disrespect die noor die sabbat daar, weet jy wat die woord sê, jy bring een oordeel oor jouself, en staan al vir Jesus hier genoeg rugleine, om vir elkeen te leer, wat die Heere daarvan verwacht, die kees is jou ne, wil jy jemel toe gaan, of wil jy hel toe gaan, en as jy in die middel wil rondloop, want hou openbaring 3 ver 15, 16, sê die Heere, of jy koud is en of jy warm is, maar as jy lou is, sal ek jou uit my mond uit spoeg, die woord is hard en duidelik, nie allemaal wat sê, jyre, jyre, sal in die koninkryk van God ingaan, en die richtlijn word gele, maar jyre, ek het geprofiteer in die naam, ek het bevrijding gedoen, ek het demone uitgedruif in die naam, boze geeste, dan sê die jyre, gaan weg van my, wat ek het jou nie geken, maar weet jy wat sê die woord van God, die ka word van die koning geskui, dier die woord van God, die stem, die skape moet die stem van die jyre kan hoor, die stem, die, die skape sal die herderse stem kan hoor, en dis belangrik, dat jy gaan stil raak, en dat jy sal groei in jou geloof, as jy vandag aan die ander kant van die video sit, en jy kan nie die herderse stem hoor, jy het die verhouding met die herder nie, moet ek vir jou sê, daar is een probleem, en dit moet uitgesoord word, jy moet gesuiver word, die grond moet recht uh, uh, behandel word, en uh, 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 voorbereid word, voor die saadordente kan geplant word, so dat dit wat in jou geplant is, kan groei, en laat die kracht van die heilige geest uit jou leven uit kan manifesteer, die licht uit jou kan skyn, dit is baie, baie belangrik, die Heere het elkeen bitter, bitterlik lief, of jy nou wit, pink, pers of zwart is, weet jy wat, die opdracht in Matthies 28 vers 18 tot 20 gaan uit na alle nasies toe en maak een disciple doop in die naam van die vader, sien en heilige geest. Dit is jou opdracht. Dit is wat Jesus vir elkeen van ons gegeet. En die vraag is, hou jy by die opdracht? Gehoorzaam jy om? Want die dag is, jy tot bekering kom, ontvang jy sekere gaves van die Heere af. Elkeen van jou, of jy nou 10 jaar oud is, 15, 18, 24, of jy 30 is, en of jy 40, 50, 60, maak jy saak wat jy ouderdom is nie. As jy tot bekering kom, bring die Heere die gelijkenis van van die, van die, van die, van die, van die, van die eienaar en van die slaaf, bring jy na elkeen toe van jylle in die minstukke, wat die Heere vir elkeen van jylle een gave gee, of dit 1, 2 of 3 is, Jere wil jou gebruik in sy koninkryk hier buiten kan, die oos is groot en die werkers is min, en as jy die minste gelijkenis gaan lees, sal jy sien dat die Jere betuif, dat die, 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 die eienaar betuif van die, van die slawe 10 minste gegeet, vir die ander 5 en vir die ander 1 1, en hoe hy gelijkenis by mekaar kom, wat die eienaar teruggekom, wat hy vraag, wat het jylle met hy minstukke gedoen, en die een wat een het, het het moest gaan begraaf, en die een wat vijf het het verdubbel, en die een wat tien het 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 verdubbel, en so werk het met jou geestelike gaves, op die dag wanneer Jesus Christus afkom, sal die, wat min het, sal weggevat word en gegeen word vir die wat baie is, jy moet jou geestelike gaves kan gebruik wat die Heere jou gee, en as jy nie weet wat is jou geestelike gaves nie, as jy nie na die Heere sy stem kan luister nie, hoe wil jy opdracht van die Heere gaan uitvoer, as jy die stem van God nie kan hoor nie, en vir elkeen van jy, of jy nou 10 jaar, 15 of 30 of 40 jaar oud is, jy kan niks, jy kan nie huise gaan skoon maak en bevrijding op mense doen, as God jou nie self opdracht gee nie, jy is niks anders as een valse profeet nie, mense, jong man, jong dochter, die Heer het my kom oproep en noem het die buitenkant, ek het elke sonde omtrend gedoen die buitenkant, en baie mense wat my ken, weet waarvan ek praat, en dat ek nie het doen nie in die pastoor is nie, dit wat ek ontvang het ek van die Heere ontvang, uit genaar het ek soveel weisheid van die Heere ontvang, en ek is baie lief vir die Heere, ek, ek vrees om, ek is bang vir hom, ek gaan definitief sy genare uittart, en ek gaan nog minder van Jesus' kruisiging, sy dood aan die kruise bespotting maak, maar ons moet besef in ons wee, in, in ons wee, en ons wandel, dat ons gee ons leven vir die Heere Jesus Christus, en jy wil jimmel toe gaan, en jy moet by jou kant ook bly, jy moet die gave wat jy uitleef hier buiten kan, moet jy kan uitleef na buiten toe, jy moet kan gehoorzaam wees, ek het dier valsheid, dier vers verkeerde mense wat op my pad gekom het, het ek by voorbeeld hande oplegging op myself gaan sit, en dier dit was valsheid in my ingebring, ek het hoef ek keer my oore uitgeleen aan ander profete, nooit na die Heere geluister nie, en Jeremia 17.5 sê die Heere, daar is een vloek op elkeen wat na mense luister en nie na hom nie, en dit wil ek vandag vir julle sê, dat pas op wie jy jou oore uit, en jy moet, 
die Heere sy stem kan hoor, dis waar die kaf van die koring geskui word, klaar, daar is nie anne wei nie, die divorceskap is al die Heere sy stem kan hoor, en vir alles, vir alles is daar het doel, en ons moet besef, dat die Heere enige iets kan doen, hoekom, want hy is God, hy kan enige iets doen, alright, hy is aanmachtige God en koning, dis hier waar die rugleine gelee word, is jy gehoorzaam aan die woord van God, of is jy nie gehoorzaam nie, en as jy gedwaal het, as jy die middel via haar kloop, is dit tyd dat jy rarig gloedkees is in jou leven gaan maak, of jy 10 of 12 jaar oud is, weet jy wat, as jong sien, of as jong dochter, kan jy verskil hier buiten maak, in jou school, in jou vriendinne, in jou familie, by jou ouwers, kan jy een verskil gaan maak, want hou die woos, hy elke knie sal buig, elke tong sal belei, die dag wanneer Jesus Christus afkom, gaan jy nie gaan jou ma en jou pa roep nie, jy gaan nie een politieke partij, of jy koon, of een, of een, of een partijleier roep, en vir ons sê, luister, kon staan en saam, en jy gaan voor, saam met my nou getuig by Jesus Christus, dit werk nie so nie, jy gaan vir jou eie leven, verantwoordelijkheid moet vat, en ja, Jesus het gekom, Jesus het gesterf vir elke van ons sondes, maar het bly jou plig, om jou sondes hart op voor die Heere te belei, natuurlijk in die een lichaam van Christus, sekere mense ontvang die gave, om in alle oprechtheid en gehoorzaamheid, die werk vir die Heere te doen van bevrijding, nie allemaal doen dit nie, en ongelukkig het daar baie valsheid ingetree, dat as mense luister na hulle self, hulle luister na ander, hulle luister nie na die heilige geest nie, en ek bid, en ek pleit by die Heer, onthou die woord, sê elke, elke son is vergewe behalwe, as jy die heilige geest gelaster het, dat die vergifnis en genade is tot vir die mense daar, wat hulle self opgeroep het, wat in die naam van die Heere spreek en optree, sonder dat God hulle opgeroep het, al wat hulle moet kan doen is om, te erken, nederig en sagmoedig te raak, en te kom verhoop, dat hulle kan vrygemaak word, dat die leiderskap wat hulle vat in hulle kerke, dit begin by topbestuur, af onder toe na die gemeente lede toe, ons kan nie Godse woord kompromise, ons kan nie na mekaar luister, ons kan nie na ons self luister, ons moet ons leiding van die heilige geest ontvang, en dit is waar staan op vir Jesus leiding vat, wat ek wat ek niemand afkraak, ek is nie daarom verdeeld het te sain, om die waarheid te sê, wat die Heere hee, dat elke christen kind, wat in Jesus Christus glo, gesuiver sal word, en in die bui, in die, in die, in die jemels, daar nie AGS, en die levende woord, en die CRC, en die AGS, en die hervorm, en die engeke, by die Heere werd dit nie so nie, jy het of die Heilige Geest in jou, of jy het dit nie, en die Heere wil hee, dat ons christendom, as hy eenheid saam moet beweeg, ten hierdie aanslachte van Satan die buitenkant, en ons kan, jy kan nie deel wees, van die een lichaam van Christus, aan die geest van God, en die geest is realem, en gekoppel wees aan die oorgeest nie, jy kan nie, jy kan nie, jy kan nie, met beide voete, aan die een kant staan, en aan die ander kant, en jy, moet gesuiver word, witter as sneeuw gewas word van jou sonde, soos Jesus gestaan die dag toe hy gedoop is, was hy witter as sneeuw gewas, daar hy het die sonde gehaard, en hy het die voorbeeld vir elke van ons kom stel, en ons moet, ons moet bevry word van die sonde, en die, en die, en die, die recht wat Satan oor ons het, moet vry gemaakt word, as ons mense moet bevry word, gesuiver word, van al ons sonde, van dit wat oor ons kop hang, elke vloek, elke bekaas, elke sleier, elke innerlaag, elke vloek, donker wolk, onvruchtbaarheid, elke geestelike binding, geestelike aanslag, elke siekte gebrek en kwaal, sal jy die suiverheid van die Heere voel, jy sal sy stem kan hoor, en hy sal met wie sy hoene drome, die die woord sal hy met jou moet, sal hy met jou spreek, hy sal jou in die hand vat, en hy sal jou gebruik jou op aarde, maar ons moet die woord gehoorzaam, en die woord die bekeer jou van al jou verkeerde dade, en bewys dit, met dade wat by jou bekeering pas, dit is hard en duidelik in die woord, as jy Johannes 3 vers, 16 lees verder aan, tot op die einde, ek dink is vers 21 of 23, handelinge 26 vers, 18 en 20, daar is meer as genoeg, as jy vandag op Google ingaan op jou rekenaar, en jy druk die woord bekeer in in die Bijbel, gaan kyk hoeveel keer kom die woord bekeer in, en bekeer beteken niks anders, as erken jou sonde, beleid dit, en dan stansieer daar vanaf, jy kan nie vir my sê die geest van God lewe in jou, en jy lewe nog al die pad en sonde nie, dit is, dan is die bewys van jou bekeer en vals, en die geest wat in jou woon nie oprecht van God af nie, ek wil een skrif, aan elke jong sien, aan elke jong meisje kind lees, wat die Heere op my hart druk, wat ek graag na elke doen, ek wil hee, jylle moet baie mooi luister, wat die Heere hier sê, dit is een verskrikkelijke, fantastische skrif, en dit is hoe ek skyding ook maak, dit is in mense wat die Heere Geest van God ontvang het, en mense wat het nie ontvang het, dit is hard en duidelik, die woord sê, dit is 1 Johannes 3, vers 5 tot 10, ek lees het vir elke wat na die video kyk, jylle weet dat Jesus gekom het om die sones weg te neem, en daar is geen sone in hom nie, 
Iemand wat in hom bly, hou nie aan met zondag nie, iemand wat aan hom zondag, het hom nie gesien nie, en ken hom nie. Mense, dis hard en duidelik in die woord van God. Liebe kinders, moet jy dat iemand jylle misleid nie. Wie rechtverig lewe is, rechtverig soos hy rechtverig is. Wie aan hom zonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met zondag, en die steen van God het juist gekom om die werk van die duivel tot nie te maak. Dis hoe kom Jesus gekom het. Iemand wat een kind van God is, doe nie meer zonde nie, omdat die geest van God in hom bly, en hy kan nie meer zondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinder van God en wie kinder van die duivel is. Iemand wat nie rechtverig lewe en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Alright, so, die woord is hard en duidelik, ek bid en ek vertrouw dat, dit wat ek vandag vir elke jong man en jong dochter, Elke jong sien en dochter, laat dit wat ek gepraat het vandag, laat dit in elkeen van jylle sy harte opgegrafeer sal word, laat die, dat die saad wat geplant is in jou hart, dat jy dit sal vat en dat jy sal groei daarin en dat jy God sal gehoorzaam en as jy, as jy klaar vastgevang is in die macht van Satan, dat jy sal vrykom, dat jy by die rechte mense sal uitkom wat God vreesend is, wat vir God lief is en wat verantwoordelijkheid sal vat voor die Heere, wanneer hy afkom, hy is baie vals uit die buiten, ongelukkig is daar baie mense, wat in die naam van die Heere spreek, en optree, sonder dat God hulle opdracht gegeet, maar hulle sal anders, voor die Heere gerekenskap gee, van, van dit wat hulle gedoen het, en wat ek vandag vir julle wil sê is, maak een verskil, soek die woord, sê soek alle eerst die koninkrijk van God, en die rest sal vir jou gegee word, wat ek wil vandag vir jou sê, moet nie uitstel nie, Geef vandag nog jou leven vir die Heere, 100% nie, 80% nie, en maak seker, as Jesus Christus morgen afkom, pas jou kaartje op, maak seker, jy gaan na die koninkryk van God, dis waar oor die leven gaan, die vlees is net tydelik, maar die gees is verewig. Dis wat ek vandag vir julle sê, die woord sê, moet nie, moet nie besittings, moet nie geld, reikdom, moet nie al die goed beste, waar, waar mot en roest het vernietig, en waar diewe dit west, en mag vir jou skatkus in die hemel by mekaar, ja, ons moet leef, ons moet mekaar lief he, maar jou oor moet gefokus bly op Jesus Christus, en jy moet kan dier enige beproeving, enige aanslag wat Satan op jou pad bring, moet jy kan weerstaan, en jy moet vir God kan loof en prijs in goeie en slechte tye, gaan lees die boek Job, Ga lees die boekje op, is een fantastische boek, wat elke jong man, elke jong dochter, elke ma en pa, sal inspireer, en jy moet kan leer en vertrou, hoe kan Satan een mens beproef, en jy moet dier alles kan sterf staan, en vir God kan loof en prijs, en goeie en slechte tyd, ons moet God nooit bevraag teken nie, uh, Job het ook probeer vir God bevraag teken, en Job en ach en, en Job ach en derig, vera, ach Job, ach en derig, negen derig, vierig en ene vierig, vraag God die vraag, en Job kan om die antwoord, die Job het in de werkelijkheid in sy woorde verstik, en God het vir ons sê, jy moet my nooit, nooit bevraag teken nie, en in Job 42 het God vir Job dubbelvoudig geseen, en al die loof en eer kom die vader toe, baie baie dankie vir elke jongman, jy het welkom op die e-post, jy het welkom om in contact te kom, die Heer is lief vir jy, en ek is lief vir jy, en mag die Heer jy bles, mag jy jy paie seen, jy bles versterk seen, jy paie jy wee, gelijk maak alles tot loof en eer, Van, van ons vader in die hemel, baie dankie vir die voorrecht om ook te bemoedig en die woord van wijsheid na elkeen toe kan kom, mag die Heerese seen, mag sy geest oor elkeen, er is vrede en seen vir julle allemaal, bye bye. Goeiemorgen aan al ons lede van staan op vir Jesus, ek wil van die geleentheid gebruik maak om weer eens vir elkeen baie dankie te sê, um, vir, vir julle getrouwe ondersteuning, ook vir die voorrecht om te kan bemoedig en ook die wijsheid en die woord van waarheid na elkeen toe te kan bring. Uh, vir een geruime tyd uh, druk die Heere dit baie hard op my, om oor hierdie saak te gesels, uh, woord van die kinders, dat dit is wijsheid wat die Heere wil hee, ek moet met allemaal deel, met al ons jong kinders, hierdie is vir al, hierdie video is vir al op ons kinders gerig, jong meis kinders, uh, jong, jong seens, uh, 10 jaar, 12 jaar, 15, 18 en natuurlijk vir die ouders ook um, ek gaan hierdie, hierdie, hierdie video is uh, dit wat ek gaan bespreek is dinge wat nie noodwendig uh, binnen elke kerk gehoor word nie, binnen elke kerk en stelling nie en dat het baie belangrijk is dat ons moet besef dat uh, alles gaan oor die Heere en oor Satan, oor, oor licht en duisternis en oor die antichrist en die heilige gees, en 
uh, in die meeste van my videos wat, wat ek al gemaakt het, maak ek het ook hard en duidelijk, vooral in die geesteswereld, uh, die, die video van die geesteswereld, dat um, as jy nie in die heilige geest glo nie, dan kan jy, of as jy nie in Satan in sy bose mag te glo nie, kan jy onmoedlik ook nie in, in, in die heilige geest glo nie, en dit is waar oor die geesteswereld gaan hier, hier buitenkant, en die heren het op my hart gedruk om vandag met ons jongkinders te praat oor dinge wat ouders miskien een maan en pa ongemakkelijk vind om met hulle kinders te kan praat, is dit die lekkerste om die video aan te kan sit, en ek kan met een 12-jarige, 13-jarige kind, of ek kan met een 15 of 18-jarige kind gesels, maar ook met ons jong manne en jong meisie kinders in universiteit, en dan vir elke maan en pa, wat ook fout in hulle leven gemaakt het, um, die kennis, die wijsheid wat ek hier gaan deel, um, is, 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 is baie hard en duidelik, en dat ek vertrouw dat die jere jylle sal toevankelijk maak om dit te kan ontvang, elke jong man en jong sien, een jong sien en jong man en jong dochter en jong vrou, uh, wat sal besef, hoe werk dit in die geesteswereld die buiten, ons jong mense uit onkinde uit, val ons per ty keer wat ons een zonde so, so doen die buitenkant, omdat ons onkindig is en nie verstaan, hoe werk die geesteswereld die buiten en hoe vat Satan besit recht op jou lichaam, en uh, dit is lang wat die Heere dit op my hart gedruk het om hierdie video na ons jong mense toe te bring, en natuurlijk vir elke ouwer kan het ook een lees wees, en kinders kan meer verstaan oor hoe die geest is real en werk, hoe word jy gekoppel aan Satanse kolte, en hoe word jy aan mekaar gekoppel, en wanneer maak jy dieren oop, en wanneer, jy, wanneer maak jy nie dieren oop nie. Um, ek vertrou dat die Heere een afspraak het met elkeen wat vandag na hierdie video luister, en dat ek vertrou dat die Heere elke hart sal aanraak, en ek bid ook, en ek vraag dat die Heere my mond sal toebind, dat ek net sal spreek, en wacht voor my mond sal sit, dat ek net sal spreek, wat van die Heere afkom, en dit wat ek op hierdie video gaan bespreek, vat ek volle verantwoordelikheid, dit is die werk wat ons doen hier buiten, kan die bevrijdingswerk wat ons vir die Heere doen hier buiten, en dat die Heere, vir elkeen wat hierdie video luister, eindelijk wil waarskie, en dat jy kan tot die besef kom, dat jy vir elke aksie is daar een reaksie, wat, wat, wat gepaard gaan met jou jong mens leven, vooral ons kinders, ons jong mens het verskrikkelijk baie druk in skole, groepsdruk in die wereld, die, 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 die wereld druk ons kinders in richtings in, en ongelukkig ons word gedruk en ons word gemanipuleer, en soms maak een mens swak besluite, wat automatisch die dieren vir Satan oopmaak in die leven, omdat ons onkundig is, en omdat baie kerkinstellings nie hard en duidelik op die woord afgaan nie, gebruik staan op vir Jesus hierdie geleentheid, om dit na ons ouders toe te bring, en automatisch met baie liefde en respect na ons kinders toe te kan bring, dit is die lekkerste van hierdie video, dat jy dit vir jou kinders kan aansit, en jou kinders kan het luister, of hy jong sien of een dochter is, en dat hulle sal verstaan, hoe werk dit, hoe, hoe, hoe werk seksuele contact, en hoe vinnig kan jy gebind word aan mekaar, en hoe vinnig kan jy gebind word aan satanse okulte, en gaan een paar, um, um, aspekte gaan ek bespreek, of uh, um, onderwerpen gaan ek bespreek, wat ek na die kinders sy aandacht wil bring, en ek bid en ek vertrouw, dat as daar enige vraag is, as daar enige navraag is, as daar enige iets wat jylle nie verstaan nie, of wat jylle, uh, wat enige ene wil, uh, enige persoon wil, een uh, uh, voorbeelde uit die skrifte uit he, of een bewys uit die skrifte uit, staan of Jesus, um, sal met graagte enige e-post aanvaar, en enige uitnodiging aanvaar, en natuurlijk enige oproep aanvaar, as daar contact gemaakt wil word, so dat ons mense sal verstaan, en dat ons mekaar met wijsheid sal bedien uit die woord, en soos ek veel sê, dis een ver- ge- geruime tyd wat die Heere hierdie saak op my hart le, om dit na ons jong kinders toe te bring, en ek vertrouw dat die Heere baie, baie groot plan het met elkeen wat hier die video luister. Maak jy saak of jy 12 of 13 jaar oud is nie, maak jy saak of jy 15 of 18 jaar oud is nie, en of jy in die universiteit is, en of jy jong man in die toonas deras is, en of jy getroude man en vrou is. Um, ongelukkigheid, onkindheid, het baie van ons foute gemaakt hier buitenkant, en ons kompromis die woord, en by God is jy recht op weg, daar is nie een middel weg nie. Um, ek gaan meestal uh, openlik verduidelik, hoe dit in die geestesreale werk, hoe dit, uh, hoe dit werk, vooral met seksuele contact, 
en soos ek sê, die bewijzen van die skrifte is iemand als enige persoon, enige tijd welkom om uh, per e-post of navraag met ons contact te maken. en ons sal die bewijzen van die skrif dadelijk kan lever. Um, ek stel ook voor dat elkeen wat na hierdie video luister ook uh, die video gaan luister van die geesteswereld, deel 1 en 2 en ook hoe weet je dat die heilige geest in jou is en hoe werk Godse troonkamer en ook na bevrijdingsvideo's, dat hoe werk bevrijding en algemene klachten na jou bevrijding, wat gebeur na jou bevrijding, staan op vir Jesus uit opdracht en gehoorzaamheid vir die Heere, bring ons hierdie diepere vlak van wijsheid en genade ook wat ons van die Heere af ontvang en bring ons die woord van waarheid na elke jongman toe en elke persoon die buiten wit, bruin en zwart, man, vrou of kind, God wil met elke praat omdat hy jylle bitterlik lief is en uit onkindheid omdat ons mense dit nie geleer word nie maak ons foute en koppel ons ons self aan satanse boos en macht hier buiten. Dankie vir elke broer en sister in die Heere Jesus Christus, elke van ons wat die Heilige Gees ontvang het, vorm deel van een lichaam van Christus, en as die Heilige Gees werkelijk binnen jou leven, moet ek Jesus in jou leven kan sien, die vrug van die Heilige Gees moet jy kan dra, en natuurlijk moet jy kan praat, skryf, hoor en optree, soos Jesus Christus dit gedoen het. Nou, anders af wat ek ook wil duidelijk maak vir elkeen wat vandag hier luister, is dat dat jy, as jy vandag vir my sê, jy tot bekering gekom, jy die geest van God ontvang, is Godse geest wat in der werkelijkheid binnen jou kom lewe. Met Godse geest wat binnen jou is, God wil nie saam met jou dronk word nie, hy wil nie saam met jou vloek en mense beskinner, slechts jou vervloek nie, God wil nog minder homoseksualiteit met jou beoefen, hy wil nog minder saam met jou pornografie kyk, hy wil nog minder saam met jou homoseksualiteit beoefen, en elke afgoedsdienst of enige okultiese uh, um, aspekte, of okultiese, um, hoe kan ek sê, uh, uh, praktijk, uh, die Heere wil nie saam met jou deel, deel daarvan wees nie, en as jy vir my sê die Heilige Geest van God is in jou, gaan ons ook later die skrif na jou toe bring, wat ek het hard en duidelik vir jou bring, dat as jy vir my sê die Heilige Geest is in jou, wil ek die vrug van die Heilige Geest in jou leven kan sien, en moet jy kan kan optree soos die directe verteenwoordiger van Godse Koninkrijk, dit is baie, baie belangrik. Ek kom by die eerste aspect wat ons oor gaan gesels, is oor seksuele contact. Nou, vir my jong, vir die jong seens en dochter wat vandag na hierdie video luister, ek wil vir julle verduidelik dat punt nummer 1 is die woord hard en duidelik dat ons lichaam is heilige tempo van die Heere en die woord sê, as ek net een skrifie vir julle kan lees, in, 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 in 1 Korintiërs 6 vers 18 tot 20, sê die woord vir ons, jylle moet niks met seksuele losbandigheid te doen heen nie. Elke ander sonde wat de mens doen, vind buiten sy lichaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp om aan sy eie lichaam. Of besef jylle nie, dat, die, dat jylle lichaam het tempel van die heilige geest is nie. Jylle het die heilige geest wat in jylle woon van God ontvang, en jylle behoort nie aan jylle self nie. Jylle is gekoop en die prijs is betaal, jylle moet God dis in jylle lichaam verheerlik. Nou, het is baie belangrijk dat elkeen wat na hierdie video luister, besef dat Paulus, Petrus, hulle praat in hierdie woord, in hierdie evangelie, praat hulle met christene wat klaar die heilige geest ontvang. Het is baie, baie belangrik, dat jylle besef dat die bybel, hierdie woord, hierdie skrif, Korintheers, al die boeken van die bybel in die Nieuwe Testament, is geskryf aan, aan gelovig is wat klaar die heilige geest ontvang het, nie aan die gewone man en sister op straat nie. Alright, so man en vrou, dis nie gewone mens op straat nie, dit is vir die gelovig is geskryf, mense wat klaar die heilige geest van God ontvang het. So die woord is hard en duidelik, dat jou lichaam een heilige tempel is van God, en dat enige ander sonde buiten jou lichaam plaas vind, maar met seksuele contact vind dit binnen jou, jy maak jou totaal en al oop, en um, jy onheilig dit, vertaan jy, jy, jy vergryp jou aan jou eie lichaam. Nou, seksuele contact, een binding tussen mekaar, tussen een jong meisie kind en een jong sien, uh, maak jy saak wat die ouderdom jy het nie, ga nie gewoonlik, ga nie net gepaard oor, seks, oor die seksuele daad self nie. Jy kan jouself aan enige persoon koppel, sien of dochter, dier gewone seksuele contact, wat daar saadstorting plaasgevind het. Nou, dit is wanneer daar klimaak so kom het in beide van, van die jong sien en die jong dochter, is het automatisch een binding, een geestesbinding, een sielsbinding wat plaas vind tussen die jongsteen en die jongdochter. Dit is verskrikkelijk, dit is baie, baie belangrijk dat jy 
Het is nie net noodwendig die seks daar, wat jou koppel en jou enig geest met die persoon maak met jy, wat jy seksuele contact mee het die, dit gaan oor of dit, of jy een persoon betas, tot hy, in, uh, tot hy een saadstorting ondervind of ondergaan, is jy direct gekoppel in geest en siel aan die persoon, dit is hoe vinnig jy gekoppel kan word aan mekaar, en natuurlijk is dit de sonde in die oog van die Heere, by God is jy recht of weg, daar is nie een middel weg nie, dit is hoekom uh, die hevelike instelling is tussen man en vrou, dit is vir God heilig, en um, ja, die wereld het ons gemaakt, dat ons naar die wereld luister, God sê jy mag nie, die wereld sê jy mag, maar een ongelukkig volg ons die stroom water af onder toe, is min mense wat volg ons Godse woord uit respect uit, sy woord gehoorzaam en teen die stroom swem. So wat ek wil vir julle vandag sê, dat een gewone aanraking, betasting van 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 een vriendin of een, of een jong sien, waar as enige saarstorting plaas van, maak jy saak op wat sy manier dit gebeur nie, jy koppel jou direct, maak jy jouself een en gees met die persoon, daar is een sielsbinding tussen jou en die persoon, dit is verskrikkelijk belangrijk, en uh, ons, ons kinders is nie dom nie, ons word groot, uh, die, die, die netwerke, die, uh, die televisies, dit maak vir enige ouwe dit ekstra moeilik hier buitenkant, ons ons kyk hoe vry is pornografie op ons netwerke, en ook uh, die, 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 die programme wat op TV aangebied word, die wereld, die televisie, laat het lyk of dit normaal is om by een man of, of by een meisje kind of by een seen te slaap, dit is wereld, dit is, dit, 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 die, die, die wereld wil hee, mense moet dink, dit is normaal, daar is nie probleem daarmee nie, dat ek vir julle een ding sê, julle besef nie, uh, um, wat, wat gebeur, as jy jouself seksueel aan een ander persoon uh, 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 bind, um, as jy jouself seksueel aan een ander pers- persoon bind, en jy het een sielsbinding met die persoon, automatisch wat in sy bloedlijne deur manifesteer, wat deel is van sy geestesreal, en wat alles deel is van hom, van sy bloedlijne, van die mens wees wat hy is, raak automatisch dadelijk deel van jou. Dit is baie belangrijk, die Heer in die jimmel hoor, wat ek vandag vir julle sê, dat dit is een baie ernstige en oprechte kese wat jy uitoefen. Elke dag het elke een van ons keeses, en as jy die kese open, maak jy self die deur vir Satan oop, en, en Satan neem beslag van jou, vir alles dit buiten hevelik gebeur, buiten hevelik, laat daar geen hevelik is nie, so met elke wat daar seksuele saad stort in plaas, dan maak die saak op wat sy manier nie, bind jy jouself aan die persoon met wie jy dit doen, dit is baie, baie belangrik, um, wat ek ook vir julle wil sê, um, julle jong mense, dat Maak jy saak of dit uh, uh, orale seks is, maak jy saak of dit die seks daar self is, maak ook jy saak of dit net met betasting plaas vind die, jy koppel jou indirect met die persoon. Alright, en dit is baie belangrik dat jylle sal verstaan hoe vinnig kan het plaas vind. Ek weet van baie jong seens en jong meisie kinders wat baie lief is en baie nabij aan mekaar lewe en ook een pad saam met die Heere wil loop. En dan kom hulle op my pad, wat hulle opstaan op vir Jesus een pad gekom het waar hulle voel en gees iets is nie lekker nie, hulle word aangeval in die nachte en hulle het hulle die boonatierlijke drang vir seks en hulle, 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 dit is totaal en al hulle, hulle besef, dat het buitensporig is, ding is nie recht nie en as ek bid vir die heren, sê die heren vir my, hulle het wel nie miskien die seks daad gedoen nie, maar hulle het mekaar betast tot het gekom het waar haar saadstorting plaas gevind het en automatisch word hulle gekoppel aan mekaar en dit is nie die heilige gees, die die kracht En, en die bloed van Jesus Christus, wat jy kan vrygemaak word van hy binding, so dit is baie belangrijk, dat elke kind, jongman, wat, as jy die kese maak van hier af, moet jy besef, en jy weet, dat jy gewaarski is, dat jy besef, en jy weet, hoe vinnig kan jy dieren oopmaak, en automatisch, alles wat deel is van hy persoonse gees, alles wat dier sy bloedlijne kom, word jy aangekoppel, so dit is baie, baie belangrijk, dat jy dit sal weet, wat ek ook vandag vir jy wil sê, is, dat, Baie mense vraag vir my oor masturbatie, elkeen het sy eie siening daar oor, en ek sê nie noodwendig dat elke ouwe met my moet saamsteen wat ek nou gaan sê nie, maar ek praat met volle autoriteit en toestemming van my vader in die hemel, en ek vat natuurlijk 100% uh, uh, verantwoordelijkheid vir dit wat ek vandag vir julle sê. Maar jy moet onthou, as daar enige saad stort in plaas vind, enige masturbatie, um, as dit een siekte word, wat het een verslavings word, dan kom daar een verslavingsgees in die print in, maar as jy, wat ek probeer vir julle sê, as, 
as een mens een keer een week bijvoorbeeld masturbeer, of jy word die ochend wakker en jy het een nat droom gehad, of een wet dream, soos baie mense dit ken, moet jy besef dat dit is een ding wat plaasvind in jou, in jou lichaam, jy word groter, jy word volwasse, jy word groot en as jy masturbeer, koppel jy aan niks en niemand nie, jy koppel aan jouself. Nou daar is baie mense wat bevrijding doen nie buitenkant, wat glo dat saad storten kan, jy jouself wat koppel en satan kan weghaard op met jou saad en ek weet nie wat alles nie. En weet jy wat, met alle respect en eerbied van my vader en jemel, ek het dit nog nooit gekry, dat enige persoon wat masturbeer, sy saad gevat word en jy word gekoppel in jou kolte nie. Maar as jy masturbeer, en het woord een verslaving, dan is het een probleem, dan word daar een verslavingsgees deel van jou leven, en so wat ek probeer vir die jong mense sê, dat mense maak een groot openhoud oor masturbatie, maar as jy masturbeer, koppel jy aan niemand, aan geen siel en gees nie, dit is een ding in jou eie leven, en jy word groot, ons allemaal word groot, en jy word volwasse, en jy weet wat, as, as, as dit een groot soon is, by die helfte van die wereld, um, hy al toe gaan dier dit, om rede, baie jongmans, as hulle in hulle tienerjare kom, ge, gebeur dit, dat, dat, dat hulle na droom, of a wet dream het, en, dit is alles deel, van die grootmaakproces, wat jy man word, of wat jy vrou word, en, dit is normaal, wat ek ook wil vandag vir julle sê is, nergens in die bybel, is daar een skrif wat vir jou sê, jy mag dit nie doen nie, dat, dit is nie een sonde, dit is nie in die woord nie, en ek, ek besef, en ek weet, as baie mense wat skrifte gaan uithaal van bybelse figure, of mense wat met de vrou seks gehaard het, en net voor hy uh, by saadstorting gekom het, het hy omself onttrek van die vrou, en die saad het op die grond geval, en die jyre het om gestraf met die dood op die einde van die dag, dit het niks met, al, met masturbatie te doen, dit gaan oor disrespect en opstand en rebellie, volgens die woord van God, wat die jyre in die wette ingebring het. So, die 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 of jy nou getrouwd is of nie getrouwd is nie, of jy jong sien en een jong meiskind is, dat jy moet besef, dat met elkeen wat jy seksuele contact het, of wat daar saart stoort en plaas vind, is jy gebind aan die persoon, in sy gees, en natuurlijk met sy bloedlijn, en jy is deel, en dis waar verwerping en depressie, al sy emoties, alles, alles wat emotioneel is, sal deel word van jou leven, jou leven sal totaal en al verander van daaraf, en, Jou, die, 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 die woord sê ook in hooglied 2.7 en hooglied 3.5, uh, vrouwens van Jerusalem, ek, 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 ek pleit by julle om nie die liefde oop te maak, nie voor die die liefde behaag, en vir die Heer is dit baie belangrijk, dat jy sal heilig lewe, God is heilig, ons moet ook heilig lewe, en die Bijbel is jou ruglijn, jou kompas, jou fundament om die eeuwige lewe te ontvang. Nog iets wat ek na julle aandacht toe wil bring vir elke jong sien en jong meisie, is een bloedverbond, as een meiskind seksueel verkeer, en sy verloor haar maagdekheid, is daar al bloed verbond. Nou, baie van ons jong kinders, en baie van ons jong vrouwens, en, en maas en paas, wat vandag getrouwd is, is gemolesteer, of verkracht, of betast, toe hulle jong kinders was. Nou, ek wil vir julle sê, dat as die bloed verbond gebrek is, wat iemand recht in autoriteit kon vat het, wat nie aan hom behoort nie, het die persoon wat het aan jou gedoen het, een recht oor jou lichaam. Die bloed verbond moet pin nummer 1 verbreek word, en die recht, van die persoon moet oor jou lichaam gebreek word, in geest en siel, en natuurlijk moet die persoon vergewe word, want die woord sê Matthies 6, 14, 15, as jy nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe, en so is baie belangrik, dat jy die seer, die pijn, naar die Heere toe kan bring, maar dit sal jylle meer, op ons bevrijdings DVD, deel 1, 2, 3 en 4, sal jylle meer daarvan leer, hoe die bevrijding werk, in die geesteswereld, so, Dit is baie belangrijk dat jylle verstaan, hoe vinnig kan jy jouself bind aan een ander persoon, en uit onkunde uit doen baie mense dit, en jy is gebind, en dat ek vir jou jylle sê, jy is deel van een hoergeest, of het een Welles is, en of het een Isabel, of een Jezebel demoon is, jy is deel gekoppel aan die okultische macht van Satan, en net die Heere Jesus Christus kan jou vry maak, dier die kracht van die Heilige Geest, en natuurlijk dier mense wat geroep is, om nie die bevrijding vir julle te doen. En die volgende uh, uh, woord wat ek na julle toe wil bring, wat vir die Heere baie belangrik is, vir elke jong sien en jong meiskind die buitenkant, en ook vir, vir elke maan pa wat na die video luister, is dat die woord, 
hart en duidelik is oor eer jou vader en jou moeder. In die oude bybelse tyd, in, uh, in die oude, oude testament, as jy jou ouwers gevloek het, as jy jou ouwers geslaan het, was jy doodgemaak, jy was met klippe doodgegooi, jy was doodgemaak. En dit is waar Jesus' genade ook inkom, dat uh, as Jesus nie gekom het, die was kinder wat hulle ouwers slaan of hulle vloek, uh, uh, wat hulle hande oplef, hulle ouwers, uh, was hulle doodgemaak. En Jesus het gekom om die genade na elkeen toe te bring. En dit is baie belangrik, dit is vir jyre baie, baie belangrik, dat jong kinders vir ouwer mense sal respect en ook, dat het deel is van die tien geboeie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet het baie, baie respecteer, want die woordste ook, dan sal jy lang leven in die, in die land waar die Heere jou God jou gee, daar is een belofte, ook daar gepaard gaan, en maar vir die Heere is dit baie belangrijk, dat jy gesag sal onder, onderneem, en dat jy sal luister, en jou ouwe sal respecteer, met eerbied en, en liefde vir hulle, dit is vir die Heere baie belangrijk, daar waar jy in opstand kom, teen oor jou ouwe, rebellie in opstand teen oor hulle kom, kom jy nie net teen oor hulle in opstand, jy kom teen oor God, en jy kom teen oor sy woord in opstand, en natuurlijk maak jy dan die dere en die geestesrealum uh, vir, vir Satan oop om jou aan te val, daar is een vloek oor jou, en natuurlijk moet dit natuurlijk belei word, so die Heere jou kan vrymaak daarvan, so ek moet het vanaf vir julle leer, hoe vanaf kan jy het dier oopmaak, as jy disrespectvol teen oor die ouwers wees, teen oor die gesag wat die Heere boer jou gestel het, en dit gaan nie net oor jou ouwers nie, dit gaan oor uh, jou onderwijzer by die school, mense wat ouwer is as jy, jou politie, jou regering, uh, jou ooms, jou tannies, jou, 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 jou oumas en oupas, weet jy wat, dis mense wat wijsheid dra, dis mense wat gesag het, dis groot mense en die Heere wil hee dat jong kinders vir die mense moet respect hee, alles wat daar teen draai, alle enige opstand en rebellie daar teen oor, is automatisch van die antichrist af, dis directe opstand teen oor God en sy woord, dit is een richtlijn wat die Heere vir ons gee en soos ek sê, die ouwers het ook een verantwoordelijkheid om hulle kinders te tig en groot te maak volgens die ware evangelie van God, volgens die voorkrif van die Bijbel, nie wat koert sê nie. Ek wil graag ook met, jylle, met, die, met die jong mense praat oor drank en oor dwelms en die, 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 die jyre wil ek hard en duidelik vandag vir elke jongman sê, dat die jyre het die probleem met drank nie, die jyre het die probleem met dronkenskap. Nou, wat ek wil vir jylle sê, as jy dronk is, uh, het jy geen beheer oor jou lichaam nie, en dis automatisch waar Satan kom reg in autoriteit vat van jou lichaam, en die geld geld vir, vir dwellings, of jy nou kat gebruik en of jy daga gebruik en of jy kokain gebruik en asset gebruik of ecstasy, of hierdie nieuwe uh, dwellings, uh, Mercedes en uh, uh, vlakke, of, uh, da, da, daar is soveel dwellings wat inkom in, in, in Suid-Afrika en in, in die rest van die wereld in, en die groot waar jy die dere oopmaak, wat ons mense nie besta, uh, verstaan nie is jy, daar waar jy nie beheer het oor jou lichaam nie, daar waar jy denk jy is in beheer, wat jy totaal in alle dwelling gebruik, maak jy die dier vir die demoon oop, jy maak die dier vir satan oop, om van jou lichaam besit recht te neem, en of jy nou een keer die dwelling in jou leven gebruik het, en of jy dit nou vijftig keer gebruik het, of het dag is, en of het kokain is, of asset, of wat ook al dit is, jy die dier vir satan oop gemaakt, jy koort bevrijding om los te kom, van die boosheid wat binnen jou geplaas is, Want hou net, uh, Eva het een appel gebruik en sy het daar self aan die sone vastgebind, dier een appel wat sy, of een vrug wat sy geëet het. Maak die saak of sy vijftig geëet het later nie. As jy sone gedoen het, het jy sone gemaakt en jy die dier oopgemaak. En elkeen van ons, die heren, dit vir die heren baie belangrik, dat elkeen sal besef, dat jy maak elke dag van jou leven, maak jy keeses. En jou kees is wat jy maak, moet jy verantwoordelikheid kan neem. God is heilig, ons moet ook heilig lewe, en God is niemand sy speelmaat nie. God is nie, niemand sy maaikie nie. Die, 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 ons moet eer en respect hee vir die Heere, en ons moet sy woord respecteer, ons moet eerbied hee ges, vir sy gesag, vir sy genade, en ons moet nie van Jesus kruisiging, sy dood aan die kruis, een bespot te maak. Dit is baie, baie belangrik. Mense, maak die Heere of hy nie kan kwaad word, die mense dink die Heere is hulle tjommie, en die Heere, hulle kan maar die Heere sal by hulle aanpas, en dit is die grootste fout wat ons mense maak, by God is jy recht of weg, daar is nie, daar is nie, uh, 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 daar is nie een middel weg, en ook daar waar die Israelite, die, 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 die uit die Egypte uitgetrek het, daar is hoeveel mense wat in opstand teen oor Mooses gekom het, en teen oor God gekom het, en God het nie met hulle gespeel, en dit vertel ook vir elkeen van ons, dat die Heere, 
geef hy elke van ons een kans, maar die Heere is niemand sy speelmaat nie, sy speelmaat nie, ons moet vir hom en vir sy woord respect hee, vir alles jy wil jemel toe gaan, moet jy getrou kan wees aan hom en sy woord gehoorzaam. Um, ek wil baie graag met julle praat oor pornografie ook, oor, oor met die jong mense, pornografie lyk vir baie mense onskuldig, um, dit is bewerf, dit is die God die liefde mooi gemaakt, en Satan het het bewerf, en, uh, maak van dit bewerf, en hy uh, maak dit stik, hy maak dit vieslik, en wat ek wil vandag vir julle sê, dat as jy een kind van die Heer is, kan jy jou vandag afvra, of Jesus na sikke dinge sou gekyk het, en wat jy moet besef is, dat die woord ook sê, as jou oor van God afvallig maak, ruk het uit as wat jou jylle lichaam in die hel beland, die die richtlijne is gele in die woord, en wat gebeur, wat in geest gebeur, wat baie jong mense nie ver, 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 verstaan nie, of het een jong meiskind of een jong man is, dat jy maak jouself oop in geest, en jou denken maak jy jouself oop, vir hulle noem het mind control spirit, wat, wat jy oopmaak, omdat jy na perversiteit kyk, jy weet, dit is nie reg, jy weet Godse sien en hand is nie daar oor nie, en ongelukkig, Satan gebruik dit om, nie net jong kinders, jong sien en dochter daar aan te koppel nie, aan sy okote te koppel nie, maar ook jong mans, en paas en maas, en, 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 en onskuldig, onkundig, word ons mense daar aan gekoppel, en ons mense verstaan het nie, omdat dit alles in geest plaas vind, want hou die woord sê, die feest hier sê, stof, ons vijand is nie, in, in vlees en bloed nie, so die vijand is nie wit, bruin en zwart mense nie, die, die, die vijand is al die boze macht in die licht, die probleem is hier die skeppingswerk van God, hier is die boze wat uit die persoon uit manifesteer, en dit is jou ware vijand, dit is wat die woord ons leer, en dit is die richtlijn, hoe jy ook een boom aan sy vruchte ken, en dit is hoe ek ook die werk van die Heere hierby te doen, want die boom word aan sy vruchte geken, en dadelijk aan die vruchte, een goeie boom kan nie slechte vruchte dra nie, en een slechte boom kan nie goeie vruchte dra nie, en dit is hoe die woord ons leer om te onderskui, en natuurlijk die skrif wat ek, as ons klaar is, wil ek graag een jong, een skrif vir elkeen lees, wat jylle sal besef hoe ernstig die Heere oor hierdie dinge is, oor die besluitneming wat jy maak, en dat jy jouself die swak kees is so vannacht, en kan laat bind aan Satan en sy okultiese macht. So, bly weg van pornografie af, en as jy daarna gekyk het kort jy bevrijding, en natuurlijk as jy kaalfoto's van jezelf neem, baie van ons jong mense uit onkindheid neem hulle kaalfoto's oor hulle self, en jong meisie kinders en jong mans, jylle besef nie, jylle maak die deur in die geestesreal om oop dadelijk vir Satan, om van jylle recht te vat, en, uh, uh, en, en, en beheer te vat van jylle lichaam, en natuurlijk, ja, dit is op die netwerke, um, een verkeerde foto kan, kan een jong mense jylle leven vernietig, en Satan sal definitief kapitaliseer op die fout, en natuurlijk elke, elke kans wat hy krijgt sal hy tot op die maximum uitbuit, tot voordeel van sy koninkryk. So, jy kan jezelf vraag as koningskind van God, waarvan die heilige geest, waarvan jou lichaam die tempel van God is, dat die Heere nie wil hee, dat jy jou lichaam op so'n manier uitverkoop hier buiten nie, dat jou lichaam heilig is, en dat jy respect sal hee, en het mooi sal oppas, alles tot loof en eer van die koninkryk van God, en natuurlijk, vir die man of die vrou wat jy ena gaan trou. As jy vir God respect het, sal die Heere, jy sal altyd vrug en sien oor jou leven dra. Die woord, die wet en geboeie is juist daar om vir elkeen van ons, jong mens en, en ouwer mens, te verduidelik wat sonde is. Hoe gaan ons weet wat sonde is, as die Heere dit nie vir ons weis nie? En dis hoe kom die wet en die geboeie daar is. Um, maar al die al hy leesing sal jylle ook in ons vorige video skryf, met die geestesrealum en bestaan die wet en geboeie nog, doen jylle self een gins, al is jy hoe jong, al is jy hoe oud, doe jy self een gins en luister daarna, dis 100% wat ek van die Heere af ontvang het, wat die Heere my ook lei, wat ek na elkeen toe bring, wat daarna luister, jy te kees, en net soos ek het kees het, of jy dit ontvaar of nie, my werk is om jou nie te verander, en my werk is om jou te waarski, dit is my werk, of jy luister of nie, so ons gaan verder aan, wat die Heere ook uh, onder jylle aandacht wil bring, is die kracht van, van, van jou uitsprake, uh, vervloeking, bespotting, uh, uh, slecht sê, wat jy vloek, en uh, natuurlijk ander, ander mense boelie, vir God is die liefde, teen oor mekaar, teen oor hom, en teen oor jou mede mens, die belangrijkste, as God werkelijk in jou kom lewe, as die heilige geest werkelijk in jou lewe is, maak die saak of jy 12 of 10 jaar oud is nie, wil ek die liefde van God, wil ek die vrug van die heilige geest in jou lewe kan, kan sien, en as jy dagelijks vloek, en mense slecht sê, en bespot, en uittart, en, 
en, en bespot en, en vervloek en skinner en haat, is Godse geest definitief in jou nie, jou, be, jou bewys van bekering is vals, en die geest wat binnen jou woon nie oprecht van God af nie, en ek sê het met baie, baie liefde en respect, ek wil Jesus in jou leven kan sien, en ongelukkig ons jong mense sit met verskrikkelijke baie druk, en ook met baie boosheid wat dier die bloedlijne kom, uh, en, en wat, wat ons kinders, uh, ons, ons mense verstaan nie van, van die vloeken wat oor ons kinders hang en wat dier die bloedlijne kom, die foute wat ons, wat ons gemaakt het nie. En die woord sê ook dat, dat is hard en duidelik ook dat uh, as, 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 as ons weet wanneer ons recht optree en wanneer ons verkeerd optree volgens die woord van God. En ongelukkig, um, Hier is alles vruchten wat ons aan een boom sien in jong kinderse leven, ook waar ouders gesky het, wat jy kan sien waar hierdie type probleme uit, uitkom, is op die manier hoe hulle praat, die manier hoe hulle ander kinders hanteer, wat hulle slaan en boelie en vervloek en op verkeerde maniere optree om aandacht te kry, omdat hulle self baie seer in hulle leven gekry het. So, jou uitspraak of jy nou 12 of 10 jaar oud is, of jy maaikie vloek of slecht sê, um, of jy bespot, jy maak skade aan die jong sien, die jong dochter, en jy moet besef, dat alles wat jy voor jou oor sien, het God geskapen, mens en dier, uh, blare, bome, sand, water, die, die sien alles daarin, die land en alles daarop, die hemel en alles daarboe, ons God, as jy God die Vader sien en Heilig Geest dien, die drie enige God wat ek ook dien, moet jy besef, dat jou God, jou Vader, het alles en allemaal geskapen, hy het tot vir Satan en sy bose macht ook geskapen, dit was hulle keese, om in hoogmoed ton opstand tegen die God te kom, hulle het hulle keese gemaakt, hulle weet waar hulle gaan, en, dit is ook ek vandag vir jou sê, dat die woord van waarheid, na elke toe van ons kom, as jy sê die heilige geest lewe in jou, wil ek die liefde van God in jou hart sien, soos jy vir God lief het, so moet jy jou mede mens ook lief hee, en soos Jesus mense lief gehaard het, so moet jy ook die mens om lief hee, en moet jy ook kan vergewe, soos Jesus die mens om vergewe het. Nog een ding wat die Heere op my hart druk vir elke jong mens hier buitenkant, is die druk wat die wereld op elke jong mens hier buiten stel. En ek weet waarvan ek praat, omdat ek self jong kinders het wat 10, 12, 13 jaar oud is en ook 16, 17, 15 jaar oud is. Hulle is in die oorskool, hulle is in die laarskool en ek kan sien wat wereldse druk op hulle doen, die, die wereldse druk van aanvaarding en om nie verwerp te word, om erkend te word en om, 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 om deel te wees van een kring en deel te wees van liefde en respect en samen zijn. Ek kan sien wat die wereld aan elke jong kind die buiten kan doen en ek wil vandag aan elke kind wat elke jong man, elke jong meisie kind wat na hierdie video luister, wil ek aan onder julle aandacht bring dat Jy moet onthou dat Satan is die God van die wereld, hy en sy bose macht en dat Satan die wereld met al sy lekker naie gebruik om vir my en jou tot de val te bring, want hou God is gister vandag morgen altyd die selfde en al wat verander is dat die levensstandaard en die technologie, die moderne wereld het baie verander en as een vir jou sê spring in die vier, gaan jy nie in die vier spring en wat ek vandag wil vir jou sê is, Wees jouself, gebruik jou eie identiteit in die Heere Jesus Christus, wees jouself, vorm en maak jouself en groei in die Heere Jesus Christus, dier dit wat hy vir jou geet, dier die talente wat die Heere jou geet, moet nie laat die wereld jou druk om, om slecht te word soos die wereld is, en dit wat, wat daarmee gepaard, wat ek probeer een bewys vir julle sê, is natuurlijk met voorhewelikse seks, om losbandig te lewe, om jou lichaam uit te verkoop, aan Satan en sy koninkrijk, jou siel eindelijk weg te gee, omdat jy miskien onkundig is, omdat jy wil deel wees van die vriendenkring, omdat die jong man na jou toe kom, hy wil met jou seksueel verkeer, of een jong meisje met een man, met een jong seen seksueel verkeer, en, dat op die einde van die dag, as hy respect het vir jou, of jy respect het vir hom, sal so jylle respect het vir jylle God punt nummer 1, punt vir jylle ouwers punt nummer 2, en natuurlijk vir jylle siele, want as jy omgeef vir een persoon, soos die liefde van God werkelijk vir ons omgeef, sal jy jyself heilig houd tot die dag wat jy getrouwd is, en wat jy jou God sal respecteer, het gaan nie hier oor my nie, jy kan die video afsit en jy kan het uitlaag bespot of vervloek of wat jy ook al daarmee wil doen, maar op die einde van die dag, die Heere weet jy het, na die video geluister, en dat het vir die Heere belangrijk is, as jy wil hemel toe gaan, as jy wil graag deel wees van Jesus' koninkrijk, en as jy vandag vir my sê die Heilige Geest lewe werkelijk binnen jou, sal jy die woord van God gehoorzaam, jy moet enig onthou, dat Jesus Christus, as hy vandag langs my sit, die waar ek met jy praat, 
Dan vraag ik vandaag vir julle die vraag, denk julle Jesus Christus sal so losbandig gelewe het? En voor je my antwoord, moet je besef, en jy moet weet, dat die woord sê vir elke lichtsinnige woord, sal jy moet rekenskap gee op die dag van oordeel, dier jou eie woorde sal jy vrygesprek of veroordeel word. Die woord sê leven dood is in jou tong. En voor je antwoord, dat je moet besef en weet, dat die engele van God skryf, elke woord wat bij jou mond is, sal die Heere, sal, sal die engele opskryf. So dit is baie belangrijk, ons God is heilig, En, en ons moet ook heilig leven, en Jesus was ook heilig, Jesus het die sonde gepleeg nie, en een ander saak, wat ek, as ek het rarig dieper kan vat, met elke jong man en jong dochter, wat luister, wat ek vandag vir jou sê, as jy, jy maak een kees, of jy jouself, as jy by een jong man gaan slaap, of by mekaar bly, of seksueel verkeer, buiten hewelik, sal jy sê, jy luister na die heilige gees, of sal jy sê, jy luister na jou vleeslike welis, Maar die woord sê gelaas weer 5 vers 18, as jy jouself dier die geest van God laat lei, val jy nie meer onder die wet nie. Alright, die woord sê ook in Romeine 8 vers 14, dat al die, allemaal, allemaal wat hulle dier die geest van God laat lei, is kinders van God. Nou, hoe moet die geest van God jou lei, as jy nie eerst die geest van God kan hoor nie, die stem van God kan hoor nie? Verstaan jy hoe ernstig is dit? So, as jy by een persoon slaap, luister jy, dis nou buiten hewelik, as jy met enige persoon in voorhewelig seks betree of saam bly, luister jy na jouself en jou vleeslike welis of luister jy na die heilige gees. En dit is belangrijk dat jy besef, dat dit waar die kaf van die koning geskui word word, want as ek vandag vir die heren vraag, ek wil echt preek pleeg, sal die heren vir my sê, nee my kind, dit is nie een vrug van die heilige gees nie, luister ek na koert of luister ek na die heilige gees, en die selfde met pornografie, gaan ek na koord luister, of gaan ek na die heilige geest luister, en die Heere lei jou, hy versterk jou, en as jy die stem van die Heere nie kan hoor nie, is daar een doel en een rede, daar is een rede hoekom jy Godse stem nie kan hoor nie, en die probleme moet uitgesoord word, dat jy in syverheid en heiligheid voor die Heere kan lewe, my eie kinders is jong, die ene is in laarskool, en die ander ene is in hoorskool, en hulle praat met die Heere in geest, soos ek en jylle met mekaar praat, en dis hoekom ek die rugleine is vir die kinders gelee, en die verskil is, tussen een gewone sonde aan die buitenkant, en tussen iemand wat bevrijding ontvang het, wat is die verskil tussen twee, is dat die een wat klaar bevrijding ontvang het, het klaar die ware evangelie van God ontvang, nou as jy die ware evangelie ontvang het, en jy gaan nog steeds uit, en jy gaan pleeg erprek of voor hewelikse seks, maak jy die dere, 100% oop, jy weet wat is recht en verkeerd, en jy maak automatisch hard en duidelik die dere vir Satan oop, waar een gewone son aan die buitenkant, het miskien nooit die woord van waarheid gehoor nie, um, hy hard op soos een skaapie buiten rond sonder een herder, omdat hy die woord van waarheid nie gesien, gehoor, gevoel of beleef het nie, en die woord sê, die bybel sê vir ons, dat Godse koninkryk is nie een koninkryk van praat nie, dit is immer van kracht, en dit is baie belangrijk, dat jylle kinders, dat elke jong mens, wat, en elke ma en pa, wat na hierdie video luister, sal besef, dat ons sal groei in ons geloof, dat ons sal gehoorzaam raak aan die Heere Jesus Christus, dat ons nie kan kompromis aan die woord, en as jy kompromis, doen jy dit op eie risiko, jy is bereid om jou plek, in die koninkryk van God, in die hemel prijs te gee, omdat jy self besluit het om teen God, sy oor is sy woord en opstand, en disrespect en rebellie te kom, en dis hoekom hierdie videos daar is, om elke te verreik in sy hart, om heilig te leven, en as jy een fout klaar gemaakt het in jou leven, gaan vir bevrijding, gee jou hart vir Jesus Christus, dat jy kan vrykom aan hierdie gees en sielsbindings, en van enige boosheid wat binnen jou is, dat die Heere jou kan vrymaak, dat jy kan in syverheid voor die Heere leven, dis hoekom Jesus gekom het, uit genare uit om ons te kan kom red, ook van ons sondes, want hou Jesus het vir al ons sondes gesterwe, maar het bly jou plig om jou sondes aan die Heere te bring, die belofte van jy in Johannes 1 vers 8, 9, sê die woord vir ons, God is getrouw en rechtvaardig, dit wat jy met jou mond belei, sal hy aanneem, en hy sal jou skoon was met die bloed, want hy is een rechtvaardige God. Onthou dit altyd, dat Moe nie laat iemand vir jou sê, Jesus het klaar in die kruis gesterwe, jy kan nou maar maak wat jy wil hier buitenkant, jy kan nou maar rondslaap, jy kan alles, dit is een story uit die pit van die hel, moet dit nooit groe nie, want dan kan hy so wel een satanis, ook, ook, ook jemel toe gaan, verstaan, jy sê dan dan klaar vir allemaal gesterwe, so wat is die net om volgens die woord te lewe, en dis ook vir jou sê, pas op vir die valse daar buiten, vir die valse leerstellings, en dis ook om hierdie 